முயற்சியினால இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஸ்கந்தகுரு வித்யாலயம் என்று திருப்பரங்குன்றத்திலே சிவாச்சாரிய குழந்தைகளுக்கு என்று ஒரு வித்யாலயம் குருகுலம் இருக்கின்றது அதனுடைய நிர்வாகிகள் சார்பிலே அளவை பெருமாள் திருக்கோயிலே இரண்டு வேலைகள் ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து அறுபத்தாறு திருவிழாக்களையும் சுருக்கி முக்கியமான விஷயங்கள் எதையும் கைப்பற்றுள்ளாமல் அடியன் சொல்வதற்கான வாய்ப்பு பெருமாள் எழுதுதானே எய்திட்டு அது ரெக்கார்டாக இருக்கு அதனை புரிதல் பேரவை அமைப்பின் சார்பில் யூடியூப் எட்டுவதற்கான முயற்சி தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை எல்லாரும் கேட்டு பதிவு பண்ண விண்ணப்பித்தது நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவ தென்னாடுடைய சிவனே புற்றி என்னார்த்தவர்க்கும் இறைவா புற்றி சித் சபேஷா சிவ சிதம்பரம் நம சிவகாம்யை ஜகதம்பிகே ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி எஸ் நாமனுகமேஷு ரக்ஷிதம் எம் பிரீக நிகமானமந்தியோ பிரீக நிகமானமந்தியோ எதம் ஹரி விரிஞ்சி மார்கிதம் எதம் ஹரி விரிஞ்சி மார்கிதம் தத்பதம் சமனுச்சிந்தையே சதா தத்பதம் சமனுச்சிந்தையே சதா நமோஸ்து விஸ்வரூபாய விஸ்வநாதாய சம்பவே விஸ்வாதீதாய சாந்தாய லீலா நித்தியவிபூதையே ஸ்வச்சந்தாஹிதமோநமிச்சாத்யானூப சக்தியா பரமேஸ்வரி சாக்கரோது சிவாபிஜயமங்களம் சிவசாத் சைத்தன்யூபாம் தாம் தேவீம் பிரபத்யே சரணம் முதா நாகம் வேத்மி கிருபா சிந்தோ பிரசாதோபாயம் தூ எனக்கு எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தது வேதம் புராணம் ஆகமங்கள் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அனுகுணமா இருப்பன ஒன்னு ஒண்ணு மறுத்து சொல்லல ஒண்ணுல சொன்னதே தான் இன்னொன்னு சொல்றது ஆனா ருச்சி வெவ்வேறையா இருக்கும் ஒரே அரிசியில பல பலகாரம் பண்ற மாதிரி ஆனால் நம்ம வயதுக்குள்ள போகிறது என்னமோ அரிசி தான் தத்துவம் ஒன்று தான் அது போல் சிவ தத்துவத்தை அனுசந்தானம் பண்ணுறதுக்காக சுவாமி வந்து விஸ்வரூபனாக இருக்கார் ஜெகத் ஆகாரமாக எல்லாமா இருக்கார் எல்லாமா இருக்கார் அப்படிங்கிறதுனால இன்னொருத்தர் இந்த பூ பிரபஞ்சத்துக்கு நாதன் இல்லை எல்லாமா இருக்கிற அவரே இதை கடந்தும் இருக்கார் அதனால் சுவாமியாக இருக்கார் அவருடைய இச்சை தான் வந்து எல்லாத்தையும் நடத்துறது அவருடைய சக்தி ஒரே சக்திக்கு பல பெயர் ஞானம் என்றும் இச்சை என்றும் கிரியம் என்று சொல்லப்படுது அது அறிவு வடிவமானது அது சுதந்திரமானது அது நினைச்சதை செய்யும் 
அதனுடைய கிருப்பை நமக்கு கிடைச்சிடுத்துன்னா நமக்கு இந்த சம்சார துக்கம் நீங்கி நாம் அவருடைய தத்துவத்தை உணர்ந்து அவரோட ஐக்கியமாகலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் பொதுவான விஷயம் எதுக்கும் முரண் கிடையாது எதோடைய சண்டை கிடையாது எல்லாத்துக்கும் எது பொதுவோ அதாவது வந்து ஃபேனுக்குள்ளேயும் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது மைக்கிலையும் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இருக்குது ஹீட்டர்லேயும் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் கரண்ட் ஒன்று தான் இருக்குது பொதுவாக என்ன இருக்கோ அது அதுதான் அந்த விஷயம் அது நித்திய அனுசந்தான சக்தியாய் சிவமாகி தனிப்பர முக்தியான முதலை துதிசைய சுத்தியாகிய சொற்பொருள் நல்குவ சித்தியானை தன் செய்ய பொற்பாதமே சுரும்பு முரல் கடிமலர்ப்பும் குழல் போற்றி உத்தரிய தொடித்தோல் போற்றி கரும் புருவச்சிலை போற்றி கவுனியர்க்கு பால் சுரந்த கலசம் போற்றி இரும்பு மனம் குழைத்து என்னை எடுத்தாண்ட அங்கையர் கண்யம் பிராட்டி அரும்பும் இளநகையை போற்றி ஆரண நூபுரம் சிலம்பும் அடிகள் போற்றி சிற்றம்பலம் மீனாட்சி தேவியாருடைய திருவடிகளில் கொலுசா என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் நான்கு வேதங்களும் அம்பாவுடைய காலில் கொலுசா இருக்கின்றன அந்த வேத வித்தை என்பது பரம ரகசியம்னு சுவாமி தன் வயனால் சொல்கிறார் இன்னைக்கு வேதங்களுக்கு பொருள் பொருள் அழி பண்ணது நம்ம சொல்ல போகிறோம் சுவாமி வேதங்களுக்கு அர்த்தம் பண்ணுறார் இதை ஒருத்தன் தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும் ரகசியமாக இருந்தாலும் இதை தெரிஞ்சுக்காட்டால் நமக்கு மனசில் தெளிவு வராது என்ன காரணம்னா இந்த சர்வ ஜகத்தையும் சுவாமி வேதங்கிறத கொண்டு தான் படைக்கிறார் வேதத்தினுடைய பெருமை ரொம்ப சிறப்பாக ரெண்டு திருவிழாடலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு திருவிழாடல் இங்கே வருது இன்னொரு திருவிழாடல் அடுத்த காண்டத்தில் வருது வேதங்களுடைய பெருமையை சுவாமி தன் வாயினாலேயே சொல்கிறார் என்று பார்க்குறோம் நம்முடைய தத்துவம் நம்முடைய சமயத்துக்கு ஆதார ஸ்ருதி அப்படின்னு சொன்னால் அது வேதங்கள் தான் சுவாமி வேத சுரூபமாக இருக்கார் வேதத்தினுடைய பெருமையானது நிறையா நம்முடைய திருமைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வேதம்தான் ஆதி கிரந்தம் பரமேஸ்வரனை அவசியம் ஒவ்வொரு உயிரும் பூஜிக்கணும் அப்படிங்கிற விதி அதில் தான் இருக்குது பகவானை நாம் பூஜை பண்ணியே ஆகணும்னு ஒரு விதி வந்து வேதத்தில் இருக்குது வேதம் விதிச்சது எப்படி பூஜை பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த சப்பரியா விதி பூஜை பண்ணுற கிரமத்தை ஆகணும்னு சொல்கின்றன ஆனால் பூஜை பண்ணி ஆகணும்னு யார் விதிக்கிறா வேத புருஷன் தான் விதிக்கிறார் பகவானை பூஜை பண்ணி ஆகணும்னு எப்படி பூஜை பண்ணணுங்கிறத ஆகமங்கள் சொல்கின்றன வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் சுருக்கிய ஆகமங்கள் மந்திர ரூ மந்திர ரூபத்தை ரூபாந்திரமாக சொல்கின்றன அதுலேயும் இந்த ஆகமத்தில் சொல்லப்பட்ட தந்திரங்களை கொண்டு இதில் சொல்லப்பட்ட அந்த முறைகளை கொண்டு வேத மந்திரங்கள்னால செய்யப்படுற பூஜைக்கு தான் ஆகம பூஜைன்னு பேர் ஆகமிக்கமான பூஜையில் அதிகமாக பயன்படுறது வேத மந்திரங்கள் தான் ஆனால் பூஜை எப்படி பண்ணுறது அந்த பாவனை அந்த தத்துவ பாவனைகள் அதெல்லாம் தான் ஆகம சொல்கிறது மந்திரம் எது பயன்படுறது வேதங்கள் தான் பயன்படுகின்றன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டிய திருவிளையாடல் அறுபத்தாறு திருவிளையாடலையும் சொல்லிடணும் தான் எனக்கு ஆசை அந்த ஆசையை அம்பாள் நிறைவேற்றி கொடுப்பாள் ஏன்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கிற கதையெல்லாம் கதையை மட்டும் சொல்லிவிடுவேன் சில இடங்களில் நம்ம தெளிவாக தான் சொல்லி ஆகணும் அவசரப்படக்கூடாது அதனால் அது பகவான் கையில் கொடுத்துட்டேன் நான் ஒன்றும் பிளான் பண்ணலை அவரே எல்லாம் முடிச்சு கொடுப்பார் இதுவரையும் நல்லா நடத்துட்டுருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த கவலையே வேண்டாம் என்ன சுந்தர பாண்டியருடைய திருமகனார் உக்ரவர்ம பாண்டியன் காந்திமதிங்கிற பெண்ணை விவாகம் பண்ணிட்டு சுவாமிட்டேந்தே அந்த அரசாட்சியை பெற்று சுவாமி வந்து அவருக்கு மூணு பரிசு கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு சக்கராயுதம் ஒரு வேலாயுதம் ஒரு செண்டு செண்டுங்கிற ஆயுதம் மூன்றையும் கொடுத்துட்டு உனக்கு பகைவர்கள் வருவார்கள் அப்போ நீ இதை கொண்டு அவர்களை ஜெயிக்கலாம் அந்த நேரத்திலையும் நான் உனக்கு நினைவு செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆதி சொக்கநாத லிங்கமாகின்ற மூல லிங்கத்தில் பெருமான ஐக்கியமானார் அம்பாள் கூட மீனாட்சியோடு சேர்ந்து லிங்கத்திலே ஐக்கியமாயிட்டார் அப்படின்னு புராணம் சொல்கிறது உக்ரகுமார பாண்டியர் நிறையா யாக யஜாதிகள் பண்ணுறார் பண்ணி சுபிக்ஷமாக நாட்டை வச்சுட்டு அண்டிருக்கார் அப்படி இருக்கும்போது செல்வ செழிப்போட பொன்னாடு போல பொன்னாடுனா சொர்க்கபூமி போல இந்த பாண்டிய தேசம் இருக்கு அதனால அஸ்வமேத யாகங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கார் அஸ்வமேத யாகங்கிறது ராஜா தான் பண்ணலாம் பிராமணா வந்து அதை பாராயணம் பண்ணலாமே தவிர யாகத்தை நேரடியாக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது பண்ணி வைக்கலாம் அவ்வளோதான் அஸ்வமேதம் ராஜசூயம்ங்கிற ரெண்டு யாகமும் அவ தான் பண்ணலாம் அவர் தொண்ணூத்தாறு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டார் யார் உக்ரகுமார வர்மர் அவர் ராஜாங்கிறதுனால அப்போ தேவேந்திரனுக்கு அவர் மேலே பொறாமல் வந்தது ஒரு யாகம் பண்ணுறதுனா எத்தனை செலவாகுது கோடிக்கணக்கில் செலவாகும் ரெண்டாவது இந்த காலம் போல் அந்த காலத்தில் பத்திரிக்கை போட்டு உண்டியல் குலுக்கி யாகம் பண்ண மாட்டான் தான் சொந்தமாக சம்பாதிச்ச காசில் பண்ணுற யாகத்துக்கு தான் பலன் அதனால் ராஜா தன்னுடைய பணத்தை கொண்டு தான் பண்ணுறார் 
தொண்ணூத்தாறு அசுமேதம் பண்ணிருக்காரே இவருக்கு எப்படி இவ்வளவு செல்வம் வந்ததுன்னு இந்திரனுக்கு பொறாம இன்னும் நாலு அசுமேதம் பண்ணியாச்சுன்னா இவர் இந்திரனா ஆயிடுவார் தன் தான் வந்து பதவியிலேருந்து விலக வேண்டி வரும் அப்படின்னு இந்திரன் பயந்தான் அந்த பொறாமையினால என்ன பண்றான் முன்னாடி மலையத்வஜன் நேரில் வந்து நீ புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணு இந்த அசுமேதம் பண்ண வேண்டாம்னு கேட்டுன்றது போல கேட்டுருக்கலாம் அது நியாயம் அவ்வாறு நேர்மையாக கேட்காம இது வேற இந்திரன் போல இருக்கு ஏன்னா இந்திரர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நூறு கோடி பிரமர்கள் நொந்தினார் ஆறு கோடி நாராயண ரங்கனே ஏறு கங்கை மணல் எண்ணில் இந்திரர் ஈரிலாதவன் ஈசன் ஒருவனே சுவாமி ஒத்தர் தான் ஒத்தரா இருக்கிறவர் பசுக்கள் பல ஏகோகி ருத்ரோ ந திவிதியாய தஸ்து அப்படின்னு வேதம் சொல்றது ருத்ரன் தான் ஒத்தர் ருத்துன சம்சார துக்கம் தத் திராவை தீதி ருத்ரா சம்சார துக்கத்தை போக்குறதுனால பரமாத்மாவுக்கு ருத்ரன்னு பேர் அத்வுதமான நாமாக்களை தாங்கியிருக்கார் சுவாமி அவருடைய ஒவ்வொரு நாமாவுடைய அர்த்தத்தை சிந்தித்தாலுமே மோட்சம் பலனாயிடுது அது அப்படியே மனசுனால பாவிச்சுன்னு வந்தாலே அப்போ ஆறு நாராயணர்கள் வாழ்கிற காலத்தில் நூறு கோடி பிரம்மாக்கள் ஆறு கோடி நாராயணர் வாழ்கிற காலத்தில் நூறு கோடி பிரம்மாக்கள் பிறந்து ச இறந்துடுறா இந்த எத்தனை இந்திரர்கள் வந்து ஜீவிக்கிறான்னு கேட்டால் கங்கை வந்து கங்கை கரையில் எத்தனை மணல் இருக்குது கங்கைக்கு எத்தனை நீளமான கரை இருக்குது கங்கோத்திரிலேருந்து கங்கா சாகர் வரையும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அதுக்கு கரையே இருக்குது அந்த கரையில் இருக்கிற மணலை எண்ணினா என்ன முடியுமா ஏறு கங்கை மணல் எண்ணில் இந்திரர் அத்தனை இந்திரர்கள் ஜனிக்கிறா மறிக்கிறா அதில் யாரோ ஒரு இந்திரன் அந்த இந்திரனுக்கு பொறாமை காரணமாக இந்திரன் தான் எல்லா தேவதைகளுக்கும் ராஜா வருணனை கூப்பிட்றான் இந்திரன் மேகத்துக்கு அதிபதி நமக்கு மழை கொடுக்குறவர் வருணன் சமுத்திரத்துக்கு அதிபதி இந்திரனுக்கு கீழே இருக்கிறவர் வருணனை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு நீ இந்த மதுரையை அழிச்சுடு சமுத்திரத்தில் வெள்ளம் பொங்குறா மாதிரி செஞ்சு மதுரை மேலே சமுத்திரம் படம் எடுத்து வந்து அழிச்சுடணும் அப்படின்னு கட்டளை போட்டார் கட்டளை போட்ட அன்னைக்கு நட்ட நட்டு ராத்திரி இந்த ஆபத்து எல்லாமே ராத்திரியில் வரும் அந்த நள்ளிரின் கண் கடல் பொங்கினது நல்ல வேளை மதுரை வந்து சமுத்திர கரையில் இல்லை கிழக்க கொஞ்சம் எட்டி தான் இருக்குது சமுத்திரம் இருந்தாலும் வருணனே சமுத்திரத்தை ஏவினான்னா அது மதுரைக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை நேரம் பிடிக்க போகிறது தேவதைகளுடைய ஆஜ்ஞையினால் ஒரு காரியம் ஆகிறதுன்னு சொன்னால் அது சடக்குன்னு ஆகும் என்ன காரணம்னா எல்லா தேவர்களுக்கும் புண்ணியம் அதிகமாக இருக்குது அதிகார புண்ணியம்னு அதுக்கு பேர் அந்த அதிகார புண்ணியத்தினுடைய ஒரு தெம்பில் தான் தேவர்கள்லாம் திவ்யமான சரீரத்தோடு கூட சக்தியோடு கூட நினச்சதை சங்கல்பிச்சதை செய்கிறா என்று பார்க்குறோம் நம்ம கண்ணுக்கும் அவ தெரிய மாட்டா வருணன் கடலை பொங்க வைக்கிறான் பெரிய சுனாமி வருது அந்த சமுத்திரம் பொங்கி மதுரையை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு மலை போல அலைகள் வருகின்றன சமுத்திரத்தில் இருக்கிற திமிங்கிலங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற குதிரைகள் யானைகள் எல்லாம் புரட்டி போட்டுக்கொண்டு வர வழியில் இருக்கிற பூமியில் இருக்கிற அந்த வனங்களை எல்லாம் அழித்து கொண்டு அந்த சமுத்திரமானது மதுரையினுடைய கோட்டை மதியில் தாக்கி அழிச்சுட்டு ஊருக்குள்ளே நுழையறதுக்காக பொங்கி வருகின்றது அப்படி வரும்பொழுது அதே ராத்திரி இருட்டில் ஆனந்தமாக பஞ்சு மெத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கிறார் உக்ரகுமார் அவரை கனவில் சொக்கநாத பெருமான் சித்த வேஷத்தில் போகிறார் எல்லாம் வல்ல சித்தராக பின்னாடி வந்து நிறைய காரியங்கள் மதுரை மக்கள் கண்ணால் பார்க்குற மாதிரி பண்ண போகிறார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பிரத்யேகமாக தன்னுடைய பக்தாளுக்கு அங்கங்கே காட்சி கொடுத்துருக்கிறார் மதுரையினுடைய நகர நகர தெருக்கள்லேயே அவர் வந்து நித்தியப்படியே தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த திருவிழாடல் தான் எல்லாம் வல்ல சித்தரான திருவிழாடல் சொல்லப்படுறது அதுக்கு முன்னாடியே அவர் சித்தராக இருக்கார் இருந்து கொண்டு குலசேகர பாண்டியனுடைய கனவில் வந்திருக்கார் நினைவில் வந்திருக்கிறார் அதுபோல் உக்ரகுமார பாண்டியனுடைய கனவில் வந்தார் வந்து அப்பா உன்னுடைய ஊரையும் ஜனங்களையும் அழிப்பதற்காக சமுந்திர பொங்கி வரது நீ இனிமே வந்து தூங்கிட்டு இருக்காத நீ மந்திரிகளை அழிச்சுட்டு நேர மதுரைக்கு கிழக்க போ தேர ஒட்டிண்டு கையில் என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்க இந்த வேலை எடுத்துக்கோ சுவாமி உனக்கு கொடுத்தாரோடைய ஒரு வேல் அந்த வேலை எடுத்துட்டு போய் பொங்கி வர சமுதிரத்து மேலே அந்த வேலை தூக்கி போடு அந்த வேலை அந்த சமுதிரத்தை அடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இவன் புறப்பட்டான் அதிசயிச்சான் சொக்கநாத பெருமானே சித்த புருஷ வேஷத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அனுகிரகம் இருக்காரு சித்த புருஷங்கிறவர் மனுஷ ரூபத்தில் வர்றார் ரெண்டு கைகளோட அவ்வளோதான் அவர் மனுஷ ரூபத்தில் வராருங்கிறதுக்காக அவரை வந்து இகழக்கூடாது குறைவாக மதிக்கக்கூடாது நம்முடைய குருநாதன் ரெண்டு கைகளோடு இருக்கிற சிவன் குருவே சிவமன கூறின நந்தி நம்முடைய குருநாதரை சிவமாக பாவிக்கணுமே தவிர மனுஷன் நினைக்கக்கூடாது அவரும் காபி சாப்பிடலாம் அவரும் டீ சாப்பிடலாம் டிஃபன் சாப்பிடலாம் இருந்தாலும் அவர் சிவனாக பாவிக்கணும் அப்படி நமக்கு பாவனை விதிச்சிருக்கு வேதத்திலே விதிச்சிருக்கு எஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரவ் 
ತಸ್ಸೇತೆ ಕಥಿತಾ ಕೀರ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನ ಯಾರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಂಟ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಇರುಕೋ ಇದರ ದೇವತೆಗಳು ಇವನು ಉಗಿರ್ಂದವನ್ ಎಂದ ಎಣ್ಣತ್ರಾಲ ಅವ್ರಿಟ್ಟ ತನ್ನುಡಿಯ ಕೊಳಂದೆ ತನ್ನ ವೈಟಿಲ ಕೊಳಂದೆ ಪಿರಂದ ಕೊಳಂದೆ ಇಟ್ಟ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅನ್ಬು ಇರ್ಕುಮೋ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಅನ್ಬು ನಮಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರಂಟ ಬರೋಣ ಒಂದು ತಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದ ಕೊಳಂದೆ ಪಸಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಡಿನ ಕೆಟ್ಟಾಲು ಸಾಪಾಡು ಬಿಡುವ ಆನ ತನ್ನ ವೈತಿಲ ಕೊಳಂದೆ ಕೇಕಾಟಾಲು ತೂಳಿಲ ತೂಂಗಿಂಡದಾನು ಪಾಲು ನಿನೆಂದು ಹುಟ್ಟುವಾಳು ಮಾತೃ ಭಾವಂಗಿರದು ಬೇರೆ ತನ್ನುಡಿಯ ಕೊಳಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಕಿರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಂಗಿರದು ಬೇರೆ ಅದುಪೋಲ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಕೋಣ ದೇವತೆ ನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಕೋಣ ಆನಾ ಒಂದು ಮಾತಾವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೈಟಿಲ ಇರ್ಕಿರ ಪೊರಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಪ್ಪಡಿ ನೆರ್ಕಮಾನ ಪಾಶಮ ಇರ್ಕೋ ಅದುಪೋಲ ಪರಮೇಶ್ವರಂಟನ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಕೋಣ ಪರಮೇಶ್ವರಂಟ ವೆಕ್ಕಿರ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೂರು ದೇವತೆ ಇಟ್ಟು ವೆಕ್ಕೆ ಕೂಡದು ವೆಚ್ಚ ತಪ್ಪು ಮಹಾದೇವರದ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತಿ ವೆಕ್ಕಿಲ ಇನ್ನೂರು ಉಪಮಾನ ಸುಳ್ಳೋಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನಿಂಡು ಪೋಣ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುಕ್ಕಾತ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಟಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಅವಳಿಗೆ ತೇವೆಯಾನ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಇರಂದಾಲೋ ಭರ್ತಾಟ ವೆಕ್ಕಿರ ಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನೂ ತಟ್ಟೆ ವೆಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದುಪೋಲ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾದೇವ ವೆಕ್ಕಿರ ಪ್ರಿಯತೆ ನಾಮಲ್ಲ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ತಟ್ಟೆ ವೆಕ್ಕೆ ಕೂಡದು ಇದ ತೆರಿಂಜುಂಡೋಣ ವೇದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ತೆರಿಂಜುಂಟು ಇದ ವೇದತಿನ ಪೊರುಳ್ ಇದ ತೆರಿಂಜುಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬಂದುಟೋಮ್ನ ವೇದತ್ರುಡಿಯ ಪೊರುಳ್ ನಮಗೆ ತೆರಿಂಜುಡ್ತು ಇದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುಣ್ಣ ವೇದತ್ರುಡಿಯ ಉಣ್ಮೆ ಪೊರುಳ ತೆರಿಂಜಿಕಾನೆ ವೇದಂ ಫಲ ದೈವಂಗಳ ಸೊಲ್ರದೆ ಅಪ್ಡಿನೆ ತವರಾನ ಪೊರುಳ ತೆರಿಂಜುಂಡು ಅದ ಸರಿಯಾನ ಪೊರುಳ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲ ಬರತ್ ಎಂದು ಭಾಗ ಅಪ್ಪ ಇವನ್ ಪುಲ್ಲರಿಚು ಪೋಯಿ ಭಗವಾನೇ ಒಂದಾನೆ ಅರುಬರತ್ತು ಒರುವನ ಅವನಿಯಲ್ ಒಂದು ಗುರುಪರನ್ ಆಗಿ ಅರುಳಿಯ ಪೆರುಮೈ ಸಿರುಮೈ ಎಂದು ಇಗಳಕೂಡಾದು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ವೇಡಂಗಿರದು ಗುರುನಾಥರುಡೆಯ ವೇಡಂ ಅದು ಗುರು ಸ್ವರೂಪಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರ್ಕಾರ ಚೊಲ್ಲಿ ಒಡನೆ ಅದ ಕನವೈ ನನವು ಬೋಲ್ ನಿನೈತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ಅಳಚಿಂಡು ತೇರ ವೇಗಮಾ ಓಟಿಂಡು ಮಧುರಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಂದುಟ ನಟರಡ ರಾತ್ರಿ ಜನಗಳನ್ನ ತೂಂಗಿಂಡ್ರಿಕ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಎಳ್ಪಲ್ಲ ತಂಡೋರ ಪೊಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಮುಡ್ತಲ್ಲ ಯಾರೂ ಭಯಪಡ ವೇಂಡಾಮ್ನು ತಂಡೋರ ಪಡುವ ಇಂದ ಕಾರತ್ತಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ತಂಡೋರವೇ ಪೋಡಾಮ ಇರ್ಕಲಾಮೆ ಬಂದ ಬಂದ ಮಧುರಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ ಪಲ ಮೈಲ್ ಬಂದ ಅನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಪೊಂಗಿ ಬಂದಿಂಡ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅಳಗಲ ಪಾತು ಭ್ರಮಿಚಿ ನಿಕ್ಕರ ಆಪತ್ತು ಉಣರಾಮ ಉಡನೆ ಏನ ಪಣ್ಣಾರ ಗುರುನಾಥರ ನನವಲೇ ಬಂದಾರ ಎನ್ನ ಇದು ಅಳಗ ಇರ್ಕಿನ್ ಪಾತಿಂಡ್ರಿಕೆ ಅಳಗ ಇರ್ಕಿರದಲ್ಲ ಆಪತ್ತು ಇರ್ಕಿ ನಾವು ಏನ ತಿರುಚಿಕೊಂಡ ಉಲಗತ್ತಲ ಇದಲ್ಲ ಅಳಗ ಇರ್ಕೋ ಅದಲ್ಲ ಆಪತ್ತು ಇರ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಬಾಕ ಅದನಾಲ ನೀ ಒಂದು ಕೊಂಜ ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ನೇರಂ ಕೂಡ ನೀ ಒಂದು ಯೋಜಿಕ ಕೂಡಾದೆ ನೀ ಏನ ಬರೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒನಕ್ಕೆ ಕುಡ್ತಿರ್ಕಿರ ವೇಲ್ ಇರ್ಕೆ ಅದ ಒಡನೆ ತೂಕಿ ಪೋಟುಡು ಸಮುದ್ರತಿನ ಮೇಲೆ ಅದ ಕ್ಷಣತಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ವೇಗಮ ಬರುಮದು ಅಪ್ಡಿನ ಚನ್ನ ಉಣ್ಣೆ ಒಡನೆ ಇವರ ಅಂದ ವೇಲ ಕೈಲ ಎಡ್ತಿಂಡಾರ್ ಅಪ್ಡಿ ಸಿರಸ್ಕಿ ಮೇಲೆ ತೂಕಿಂಡಾರ್ ವಲದಕ್ಕೆ ಇಲಾಲ ಸುತ್ತಿನಾರ್ ಸರೇಲ್ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ್ ಅದ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅಂದ ಮುರುಗ ಪರಮಾನ್ ಕ್ರೌನ್ ಚಗ್ರಿಯ ಬೇದಿಕರತಕ್ಕೆ ವೇಲ ಬಿಟ್ಟದ ಪೋಲ ಅಂದ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಾರ್ ಬಿಟ್ಟ ಉಡನೆ ಅಂದ ವೇಲ್ ನೇರ ಪೋಯಿ ಸಮುದ್ರತಿನುಡಿಯ ಪುಂಗಿವರ ಸಮುದ್ರತಿನುಡಿಯ ಹೃದಯತಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ತಚ್ಚದು ತಚ್ಚ ಉಡನೆ ಅಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುರ್ರನ್ನು ಕುಡಿಸಿಡ್ತು ಕುಡಿಚ ಅಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೊಂಗಿವರ ಅತನ ಜಲಮ ಮುಂದೆ ನೀರಾವಿಯ ಪೋಯಿ ಕೊಂಜುಂಡು ಜಲಂ ಮಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಇರಂದೆ ಅದ ಉಗ್ರಕುಮಾರ ಪಾಂಡಿನುಡಿಯ ಕಣ್ಕಾಲ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರ ಆ ಮಾರಿ ಕಣ್ಕಾಲ ಅಳವಕ್ಕೆ ತಂಗಿನದು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಯ್ಯ ಅದ ಪಾತ ಪಗೈ ವೀರರ್ಗಳು ಪಗೈ ಅರಸರ್ಗಳನ್ನ
ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை எப்போ தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் முன்னாடி சூரபத்மா ஒளிஞ்சுண்டான் சமுதிரத்துக்குள்ள சமுதிரம் தான் அவன் ஒளியிறதுக்கு இடம் கொடுத்தது அப்போ முருகப்பெருமான் அந்த சமுதிரத்துக்கு அபதயம் உண்டான மாதிரி பண்ணினார் பின்னாடி விருத்ராசுரங்கிறவனும் சமுதிரத்துக்குள்ளே ஒளிஞ்சுண்டான் அப்போ அந்த வஞ்சகனுக்கு இடம் கொடுத்த காரணத்தினால அகஸ்திய மா மகாமணிவர் என்ன பண்ணார் சமுதிரத்தை பிராசனம் பண்ணிவிட்டார் பானம் பண்ணிவிட்டார் எடுத்து குடிச்சிட்டார் என்று பார்க்குறோம் இந்த லீல ஆன பிறகு சித்தர் என்ன பண்ணார் ரிஷபாருடராக ஆகாசத்தில் அம்பாளோடு காட்சி கொடுத்தார் மனுஷ வேஷத்தில் வந்தது நான் தான் என்று சுவாமியானவர் காட்டி கொடுத்தார் காட்டி கொடுத்த உடனே அவரை வணங்கிவிட்டு திருக்கோயில் வழிபாட்டை முடித்து கொண்டு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு உக்ரகுமாரன் வந்து தங்கினான் என்பது அந்த லீலை இப்படி காலம் முயன்றிருக்கும் பொழுது நீண்ட நாள் அந்த பாண்டிய தேசத்தை உக்ரகுமாரர் நல்ல முறையில் ஆட்சி பண்ணிட்டு வரார் அப்படி பண்ணிட்டு வரும்போது எப்பொழுதுமே ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ அல்லது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ கோரமான பஞ்சம் என்பது இந்த உலகத்தில் அப்பப்போ வந்துட்டு தான் இருக்குது கிரக நிலைகள் காரணமாக சுனாமியே வந்துட்டு தான் இருக்குது ஒரு சராசரியாக எழுபது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சுனாமி வர்றதுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அப்படி வந்து அது ஒரு எண்பது வருஷம் வரல நூறு தொண்ணூறு வருஷம் கழிச்சு வந்ததுன்னா அடுத்தது எழுபது வருஷம் நிற்காமல் நாற்பது வருஷத்துலேயே வந்துடுறதான் சராசரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது வருஷத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு முறையும் சமுத்திரம் பொங்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறது அதுபோல் பூமியானது அடிக்கடி கம்பமாகிறது பூகம்பம் ஏற்படுறது அது அதுபோல் உலகத்தில் அங்கங்கே எரிமலை குமுறுறது மழை வந்து அடிக்கடி தப்புறது மழை பெய்யாமல் நிலத்தடி நீர் கீழே போகிறது பஞ்சம் ஏற்படுறது ஜனங்கள்லாம் அரிசி முதலிய தானியங்கள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய கோரமான பஞ்சமானது வந்தது பாண்டிய தேசம் சேரதோஷம் சேர தேசம் சோழ தேசம் அந்த மூன்று தேசங்களுக்கும் மூன்று நாடுகளுக்கும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது அது ஏன் அப்படி பஞ்சம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு இவா யோசிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறா மூன்று அரசர்களும் சேர்ந்து ஒத்துமையா நமக்கெல்லாம் குருநாதன் புதியமலையில் இருக்கிற அகஸ்திய முனிவர் தான் அவரை போய் சரணாகதி பண்ணி இந்த பஞ்சத்திலேருந்து இந்த நாடு தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு உபாயம் கேட்போம் அப்படின்னு போய் கேட்குறார் அவர் சொல்கிறார் அப்படி பஞ்சாங்கத்தை பார்க்குறார் சூரியனும் செவ்வாயும் முன்னாடி சஞ்சரிச்சுட்டுருக்கா அவளுக்கு பின்னாடி மழையை கொடுக்குற வெள்ளியானவர் சஞ்சரிக்கிறார் மழையை கொடுக்குற வெள்ளி வெள்ளினா சுக்கராச்சாரியர் அவ மழைக்கு மழை அந்த மழைக்காரக்கன்கிறவர் வந்து சுக்ரன் அவர் சூரியனுக்கும் சூரியன் தகிக்கிற ஒரு கிரகம் செவ்வாயும் அப்படிப்பட்ட கிரகம் அவளுக்கு பின்னாடி அவளை அனுசரித்து போகிறதுனால மழை கிடைக்கல இவர் பிரதானமாக முன்னாடி போக ஆரம்பிச்சுனா மழை கிடைச்சிடும் இது இவ்வாறு இவர் எப்படி போவார்னா சுக்ரன் மெதுவாக தான் போவார் அதனால் அவர் பன்னெண்டு வருஷம் ஆகும் அவர் சூரியனையும் செவ்வாயும் ஓவர் டேக் பண்ணி போகிறதுக்கு அதனால் உங்கள் தேசத்தில் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மழை கிடையாது அப்படின்னு அகஸ்தர் சொல்லிட்டேன் பெருமானே இந்த வியாதிக்கு மருந்து கொடுங்கோன்னு டாக்டர்கிட்ட வந்து பார்த்தா நீ இன்னும் பத்து வருஷம் இந்த வியாதியிலே இருக்கணும்னு சொன்னால் அது ஒரு மருந்தாகும் பயப்பட வேண்டாம்னா டாக்டர் சொல்லணும் எல்லா டாக்டரும் அப்படி தான் சொல்கிறேன் பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் இந்த மாத்திரை நாலு நாள் சாப்பிடுங்கோ சரியாகலைன்னா வாங்க வேறு மாத்திரை எழுதி தரேன் சாதாரண டாக்டர் கூட பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்கிற நீங்கள் எப்படி பயத்தை தரையில் அப்படின்னா நான் பயத்தை தரலை உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமான உபாயத்தினால இந்த பஞ்சத்தை ஜெயிக்கலாம் மழை தரக்கூடிய அதிகாரம் இந்திரன்ட்ட இருக்கு ஆகவே இந்திரனை போய் நீங்க எங்களுக்கு மழை வேணும்னு கேட்டேன்னா யாருமே என்ன பண்ணுவா பெரிய மனுஷாள்னா சட்டப்படி போனா கூட நேரம் அவள வந்து பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டா உடனே என்ன பண்ணுவா நம்ம கேட்க வேண்டிய கொடுத்துருவா விவிஐபிஸ் எல்லாம் அப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நேரில் போய் பார்க்கணும் உங்களால தான் முடியும் நீங்க தயவு செய்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா செஞ்சுடுவாவ அதனால இந்திரன் ஒரு விவிஐபி இல்லையா அதனால நீங்க நேர போய் கட்டுன்னு மழை கொடுத்துருவார் அப்படின்னு அகஸ்தர் சொல்லி கொடுத்தார் இந்திரனை எப்படி நேர போய் பார்க்கறது நாங்கள்லாம் மனுஷால் ஆச்சே இந்திரன் எங்களை பார்க்கறதுக்கு வரமாட்டார் அவர் தேவேந்திரன் தேவதைகளுக்கு தலைவர் நாங்க எப்படி இந்திரனை போய் பார்க்கறது அப்படின்னு இவா மூணு ராஜாக்களும் கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு அமானுஷ்யமான சக்திகள் வரும் சோமாவார வரத்தை நீங்க அனுஷ்டானம் பண்ணீங்கடா ஆகாச ரூபமா காமாச்சாரியாக எந்த உலகத்துக்கு போனும் விரும்புகிறோ அந்த உலகத்துக்கு ரக்க இல்லாமல் பறந்து போகிற ஒரு சக்தியானது வரும் சோமாவார விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணின விரும்புகிற இடத்துக்கு போய் விரும்புகிறவளை பார்த்துட்டு பேசிட்டு வரலாம் அவள் அதில் போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு அகேசியர் சொன்னார் அந்த சோமாவார விரதம் எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப விஸ்தாரமாக இதில் அந்த புராணத்தை சொல்லியிருக்கார் அந்த விரத அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவெல்லாம் அவசியம் இந்த புராணத்தை படிக்கணும் அதில் ரொம்ப விஸ்தாரமாக கொடுத்துருக்காரு நான் உங்களுக்கு சுருக்கி சொல்கிறேன் அனு
எப்படி தேவர்களுக்குள்ள பெரியவன்னு சொல்லப்படுறவர் மகாதேவரோ தேவானாமபி தேவகா மகாதேவகா எப்படி சக்திகளுக்குள்ள உத்தமின்னு சொல்லப்படுறவள் உமா மகேஸ்வரியோ ருத்ராணியோ அது போல எல்லா விரதங்களுக்குள்ளேயும் உத்தமமானது இந்த திங்கள் நோன்பு என்று சொல்லப்படுற சோமவார விரதம் அது மட்டும் இல்லை சோமவார விரதத்தில் யாருக்கும் சம்சமே வராது பிரதோஷம் நேத்திக்கா இன்னிக்கா இல்லை நாளைக்கான சந்தேகம் வரும் ஏகாதசி நேத்திக்கா இன்னிக்கான வரும் மாத பரப்பு கூட நேத்திக்கா இன்றைக்கா புண்ணியகாலம் என்னென்னு பஞ்சாயத்தில் வெவ்வேறு மாதிரி போடுறான் திங்கக்கிழமை இன்றைக்கின்னு இதுவரையும் யாருக்கும் சந்தேகம் வந்ததில்லை இதுவரையும் யாருக்கும் வந்ததில்லை இனிமேல் வராது இந்த விரதத்தை ஒருத்தர் அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு நினச்சான்னா விரதத்தை ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கணும் எப்போ ஆரம்பிக்கலாம்னு கேட்டால் கார்த்திகை மாதம் மார்கழி மாதம் மட்டும் ஆரம்பிக்கக்கூடாது வேறு எந்த மாதங்களில் வேணால் ஒருத்தோம் சோமவார விரதத்தை ஆரம்பிச்சுக்கலாம் மற்ற பத்து மாதமும் ஓகே தான் ஆனால் அந்த பத்து மாதங்கள்லையும் ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு தர்சம் வந்ததுன்னா தர்சம்னா அமாவாசை ரெண்டு அமாவாசை ஒரு மாதத்தில் வந்ததுன்னா அந்த மாதத்துக்கு மல மாதம்னு பேர் அந்த மல மாதத்தில் முகூர்த்தங்கள் எதுவும் குறிக்க மாட்டா அது அனுஷ்டானங்களுக்கு புதுசாக ஆரம்பிக்கிற அனுஷ்டானங்களுக்கு அந்த மாதம் வந்து யோகியத்தை கிடையாது அது நித்திய அனுஷ்டானங்களுக்கு அந்த மாதம் வந்து யோகியத்தை தான் அப்போ அப்பாவோட அம்மாவோட சாதாமெல்லாம் வந்தால் அதை பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன ஆனால் புதுசாக சங்கல்பிச்சுட்டு ஒரு அனுஷ்டானத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஒரு தீட்சையெல்லாம் வாங்கிக்க மாட்டான் மலை மாதத்தில் அது புது அனுஷ்டானம் தானே புது சம்ஸ்காரங்கள்லாம் கூடாது அதனால் சோமவர விரதம் மலை மாதத்தில் கிடையாது சரி அப்படி மற்ற பத்து மாதங்களில் வளர்பிறையில் ஆரம்பிக்கிறது சிறப்பு சோமவாரமே வளர்பிறையில் வந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் முதல் சோமவார விரதத்தை அதில் ஆரம்பிச்சுக்கணும் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல் நாள் ராத்திரி அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி உபவாசமாக இருக்கணும் அனசனமாக சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அடுத்த நாள் காரத்தால் இந்த விரதத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படி அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது பகல் ஊன் தவிர்த்து ராத்திரி மட்டும் போஜனம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் பொதுவாக சில பேருக்கு அந்த காலத்திலேயே பசி தாங்க முடியாதவா இருப்பா போல இருக்கு என்றைக்குமே இருப்பா நான் நம்பியார் ஊரில் சொல்கிறார் திருக்குருகா ஊரில் பரமேஸ்வரன் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டார் நான் சுவாமி பார்த்து சொல்கிறார் ஆவியை போகாமே தவிர்த்தன்னே ஆட்கொண்டாய் பரமேஸ்வரா பிராணன் போகாமல் காப்பாற்றிட்டே அப்படிங்கிற அப்படின்னா அவர் பசி தாங்க மாட்டார்னு இருக்கும் சாப்பாடு போட்டவர் என்ன சொல்கிறார் பிராணன் போகாமல் காப்பாற்றிட்டே அப்படி இந்த காலத்தில் தான் பசி தாங்க முடியாத நிலைங்கிறது நிறையா பார்க்குறோம் பழங்காலத்தில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் பசி தாங்கக்கூடியவர் இந்த காலத்தில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் பசி தாங்க முடியாதவர்கள் அப்படி தான் காலம் ஆகும் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரம்சன் சொல்கிறார் ஏன் இந்த காலத்தில் அன்னதானம் பண்ணால் புண்ணிய மதியமாக இருக்கு காலம் அதே மாதிரி ஆயின்னு இருக்குங்கிறதுனால கிருத்தயுகத்தில் அன்னதானம் பண்ணினா புண்ணியம் கிடையாது ஞானதானம் பண்ணால் தான் புண்ணியம் சாப்பாடை கட்டி கொடுத்தா அவன் வந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் சாப்பிடுவான் பசிக்கவே பசிக்காது தப்ப நிச்சயிலே இருக்கிறதுனால பசிக்காது இந்த காலத்துலேயும் அப்படி எக்ஸப்ஷன் கேஸ்லாம் உண்டு திருவண்ணாமலையில் ரமண மகர்ஷிகள் பல வருஷங்கள் சாப்பிடாமலே தபசில் இருந்தார்னு அவருடைய பு புராணத்தில் இருக்கு கதையில் இருக்கு இது இன்னைக்கும் சாத்தியம்தான் அது ஒருவன் தவம் பண்ணும்போது அவனுக்கு பசிக்காது பெருமான் அவனை காப்பாற்றிடுறார் உயிரை கட ரட்சிச்சுடுறார் பெருமான் நினச்சா என்ன வேணால் பண்ணலாம் பூகம்பத்தில் பூமிக்கு அடியில் இருபது நாள் சிக்கி இருந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கு ஜலம் கூட குடிக்காம சுவாமி காப்பாற்றுறதுன்னு நினை வச்சார்னா காப்பாற்றிடுவார் அப்போ வந்து அஞ்சு விதமாக இந்த விரதங்களை அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் ஒன்றில் ஒன்று உத்தமம் எப்படின்னா பகலில் சாப்பிட்டுட்டு பகலில் தான் சாப்பிட்டுட்டோமே ராத்திரி சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த சோமவாரத்தை இன்றைக்கி ராத்திரி சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ஒரு டைப் அது இருக்கிறதுக்குள்ள சாதாரணம் பகலில் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் ஏன்னா பகலில் தானே அனுஷ்டானங்கள் இருக்குது பகலில் சாப்பிடாமல் இருந்துட்டு ராத்திரி கொஞ்சம் கிரகிக்கிறது நல்லா பாருங்க பகலில் சாப்பிடாமல் இருந்துட்டு ராத்திரி சாப்பிட்றவாளுக்கு ராத்திரி நிறையா சாப்பாடு செல்லாது கொஞ்சம் தான் சாப்பாடு செல்லும் ஆனால் நாம் இந்த காலத்தில் நினைக்கிறோம் ராத்திரி சாப்பிடும்போது அன்னம் சாப்பிடக்கூடாது டிஃபன் தான் சாப்பிட்ணும்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த புத்தி சாஸ்திரங்களுக்கு இல்லை டிஃபன்னு சொல்லி நாம் எண்ணெயை விட்டு தோசையும் அடையும் அபதார்த்தம் அசாத்திகம் இதை பசி அடங்க நிறையா சாப்பிட்றதுங்கிறது நம்முடைய புத்தியை தாமச பிரிவிற்கு கொண்டு போய் சேரும் சேர்க்கும் அதுக்கு பதிலாக ஹவிரன்னம் க்ஷீரான்னம் சாப்பிடுன்னு தான் சொல்கிறது சாஸ்திரம் கார்த்தால அனசனமாக உபவாசமாக இருந்துட்டு ராத்திரி பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணின பால் அன்னத்தை சாப்பிட்றது தான் விரதம் அதனால் நிறையா சாப்பிட மாட்டேன் அன்னம் சாப்பிட்டா பசி நன்னா அடங்கும்னு நினைக்கக்கூடாது அடா சாப்பிட்டா தான் அடங்கும் அதான் சாப்பிடக்கூடாது இட்லி தோசையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாது இதெல்லாம் சூக்மம் ஆனால் நாம் வேறு விதமாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது ராத்திரி பகல் ரெண
சோமவாரத்தை இன்றைக்கி விரத அனுஷ்டானம் பண்ணுற இன்றைக்கி ராத்திரி பகல் ரெண்டு வேளையும் சாப்பிடாம இருக்கிறது மூணாவது பட்சம் உத்தமம் ரெண்டு வேளையும் சாப்பிடாம இருந்து இரவுல ஜாகரணம் பண்றது சிவராத்திரி போல அதை நினைச்சு சோமவாரத்தை இன்னைக்கு ராத்திரி உறங்காம இருப்பது அது இன்னும் விசேஷம் அப்படி உறங்காமல் இருக்கும் போது சும்மா இருந்த உறக்கம் வந்துவிடும் ஆகவே கார்த்தால சோமவார பூஜையை பண்ணியாச்சு சிவராத்திரி மாதிரி நினைச்சுட்டு நம்ம பிழித்திருக்கிறோம் இந்த ராத்திரியினுடைய நாலு காலங்கள்லையும் சிவராத்திரியை போல அந்த விதிப்படி பகவான பூஜை பண்ணிடுவோம் என்று ஒருத்தன் பூஜை பண்ணா அது உத்தமோத்தம பட்சமான சோமவார விரதம் அஞ்சு பட்சம் சொல்லிட்டார் அகஸ்தியர் ஆனால் இந்த அஞ்சு பட்சங்களுக்கும் பொதுவான கண்டிஷன் என்னென்னா பானுவாசர தண்ணிக்கு ராத்திரி உபவாசம் இருக்கணும் அப்படி இல்லை என்றால் அடுத்த நாள் கார்த்தால இவனுடைய விரதம் பங்கமாக போயிடும் உண்மை தானே வயத்தில் சாப்பாடு இருந்ததுன்னா அடுத்த நாள் கார்த்தால விரதம் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாது அப்படி வந்து இந்த சோமவார விரதத்துக்கு சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த சோமவார விரதத்தை உலகத்தில் எந்த இடத்துல நீங்கள் அனுஷ்டானம் பண்ணாலும் மற்ற விரதங்களோட இது ஒஸ்தி தான் ஆனால் ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் அனுஷ்டானம் பண்ணால் எல்லாத்தோட ஒஸ்தி அதாவது சோமவார விரதத்தை லண்டன்லேயும் நியூயார்க்லேயும் டோக்கியோலேயும் கூட அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் அதுக்காக சொல்கிறார் அதை விட புண்ணிய கஷேத்திரங்களில் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது ஒஸ்தி ஏதோ ஒரு இந்திரபிரஸ்தம் அதே மாதிரி குருக்ஷேத்திரம் யமுனா தீரம் அது மாதிரி புண்ணிய கஷேத்திரங்களில் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது அதை விட ஒஸ்தி அதை விட சைவ கஷேத்திரங்களில் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது ஒஸ்தி அந்த சைவ கஷேத்திரங்கள்லேயே துவாதசாந்தமான மதுரையில் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது எல்லாத்த விடையும் ஒஸ்தி அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி மதுரையில் அனுஷ்டானம் பண்ணுற ஒத்தர் உங்களை மாதிரி ஆதி செய்வாளாக இருந்தாள் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நேரடியாக நீங்கள் வந்து இந்த சொக்கலிங்கத்துக்கிட்டையே அந்த அனுஷ்டானத்தை நீங்கள் வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் இந்த சித்தி விநாயகர்கிட்ட அனுகியம் பண்ணிட்டு நேரடியாக நீங்கள் பொற்றாமரை குளத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி உங்கள் கையினால் ஒரு கலச திருத்தத்துன்னு போய் சொக்கநாத பெருமானியை அபிஷேகம் பண்ணி அந்த அனுஷ்டானத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வேத பிராமணால் உட்பட இதர ஜாதிக்காரலாக இருந்தால் அவா அவாவுடைய ஆத்மார்த்த லிங்கத்தில் பூஜையை பண்ணி இந்த அனுஷ்டானத்தை பண்ணிக்க வேண்டியது ஒருவன் ஆத்மார்த்த லிங்கம் இல்லாமல் அந்த விசேஷ தீட்சையெல்லாம் ஆகி பூஜை பண்ணாமலும் இந்த சோமார வரத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் அவன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் அவன் ஆச்சாரிய முகமாக இதை பண்ணலாம் இந்த சொக்கநாத பெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கான திரவியங்களை கொடுத்துட்டோ அந்த பூஜையை அவன் தரிசனம் பண்ணாலே போகிறோம் விரதானுஷ்டானமானது பூர்த்தியாகும் தீட்சை ஆகாதவனுக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு முதல்ல சிவ பூஜை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விக்னேஸ்வரரை பூஜை பண்ணணும் விக்னேஸ்வரர் எப்படி பூஜை பண்ணுறதுன்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்கணும் பானுவாசம் உபவாசம் ஆனால் அன்றைக்கி வந்து நம்ம தூங்கலாம் பிரம்ம முகூர்த்தங்கிறது என்னென்னா சூரிய உதயத்துக்கு அஞ்சு நாழிகை முன்னாடி அதில் எழுந்துட்டு இந்த ஆற்றுல வந்து ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பொற்றாமரை குளத்தில் வந்து ஸ்நானம் பண்ணும் எப்பொழுதுமே புண்ணிய திருத்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுறவன் விழுப்பு சரீரத்தோட விழுப்பு வஸ்திரத்தோட புண்ணிய திருத்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணக்கூடாது முதல்ல என்ன பண்ணணும் சுத்தோதக ஸ்நானம் பண்ணணும் ஒரு கிணத்துலையோ ஆற்றுல பைப்பிலையோ சுத்தோதக ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பவித்ரதாரியாக பஸ்மதாரணம் பண்ணிட்டு பவித்ர தாரணம் பண்ணிட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு சங்கல்ப பூர்வகமாக அனுக்கிய பெற்று ஒரு கரையில் இருக்கிற ஒரு பிராமணாளுக்கு ஒரு தட்சிணையை கொடுத்துட்டு பொற்றாமரை குளத்தில் ஸ்நானம் பண்ணுறது விதி அந்த பொற்றாமரையில் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த பொற்றாமரை கரையிலே இருக்கிற விபூதி பிள்ளையார் அல்லது சித்தி விநாயகர் இவாள பூஜை பண்ண வேண்டியது பூஜை பண்ணி அந்த பிள்ளையாருக்கு மட்டும் வெண்மலர்களால் பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறார் வெள்ள வெள்ளையர் இருக்கிற புஷ்பங்கள்னால விநாயகரை பூஜை பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய துவாதசாந்தத்தில் தன்னுடைய சரீரத்துக்கு பன்னெண்டு அங்குலம் மேலே சிரசுக்கு பன்னெண்டு அங்குலம் மேலே இருக்கிற அந்த சச்சிதானந்த சுரூபாக இருக்கிற மகாதேவரை தியானம் பண்ணி அவருடைய வடிவமாக தன்னை நினச்சி தன்னுடைய சரீரம் க கருவி கரணங்களெல்லாம் சிவஸ்வரூபமாக ஞாசம் பண்ணிண்டு எல்லாம் பாவனையினால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தருவார் ஆச்சாரியம் எல்லாம் சொல்லி தருவார் அவங்களுக்கு அதுமாரி பாவனை பண்ணிண்டு தன்னை முதல்ல சிவமயமாக ஆக்கிண்டு அதுக்கப்புறம் கண்ணால் பார்க்கப்படுற பிரபஞ்சம் இருக்கே இது தத்துவமயமாக இருக்குது முப்பத்தாறு தத்துவங்களுடைய மாயம்னு பேர் அந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கு அந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் தான் கண்ணால் பார்க்கப்படுற பிரபஞ்சமாக ஒரு மாதிரி வந்திருக்கு அது பூமியிலேருந்து சிவம் ஈரான தத்துவங்கள் அந்த த அதுக்கு தத்துவா அத்வான் பேர் அத்வா என்றால் வழி தத்துவமாக இருக்கின்ற வழி அதாவது உயிர் இறைவனை அடைகின்ற வழியில் ஆறு வழி அதில் தத்துவம் என்பது ஒரு வழி அதில் தத்துவ அத்வ ரூபமாக இருக்கிற சிவலிங்கம் தத்துவ அத்வ ரூபமாக இருக்கிற பரமேஸ்வரன் அந்த லிங்கத்தை அந்த லிங்கத்தை ஆசன
அதுபோலவே சுவாமிக்கு வந்து எப்படி புல்லிங்கத்தினால அர்ச்சனைகள் பண்ணுறோமோ அதுபோல் அம்பாளையும் தியானம் பண்ணி அதே மூல மந்திரத்தை ஸ்திரீலிங்கமாக மாற்றிண்டு அந்த அம்பாளுக்கு அர்ச்சனாதிகள்லாம் பண்ணி பிறகு தன்னுடைய உடையவர் ஆத்மார்த்த மூர்த்தியை பூஜை பண்ண வேண்டியது இவ்வாறு பூஜை பண்ணும்போது அவாவ சக்திக்கு ஏற்ப பலவிதமான அபிஷேக திரவியங்கள் ஷோடச உபச்சாரங்கள் பலவிதமான நிவேதனங்கள் எல்லாவற்றோடு கூட சுவாமியை ஆனந்தமாக திருப்தியாக போதும்னு தோணாமல் பகவானே உன்னுடைய பூஜையை பண்ணி எனக்கு திருப்தி ஏற்படலையே பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே என்று பிரேம பிரேம ஸ்வரூபமாக நானும் சுவாமியுங்கிற மாதிரி அவரை பூஜை பண்ண வேண்டியது பூஜை பண்ணி அந்த பொழுது அப்படியே பூஜையிலேயே போயிடும் அப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை ராத்திரி கிரகிக்கலாம் அது அதமா பட்சம் அதை கிரகிக்காம மாகேஸ்வரலுக்கு கொடுத்துட்டு அனசனமா இருக்கலாம் தீர்த்த பிரசனம் மட்டும் பண்ணிட்டு அது அதை விட உத்தமமான பட்சம் அப்படி பண்ணிட்டு அது அஞ்சு பட்சங்கள் இருக்கு இப்படி ஒருவன் வந்து சோமவார விரதத்தை செய்யணும் இப்படி ஆரம்பித்த சோமவார விரதத்தை ஒருவன் ஒரு சோமவாரம் விடாமல் தொடர்ந்து சில வருஷங்கள் செய்யலாம் அப்புறம் அது உத்தியாபனம் பண்ணுறதுன்னு பேர் உத்தியாபனம்னா விரதத்தை பூர்த்தி பண்ணுறது எந்த ஒரு வேள்வியாக இருந்தாலும் ஆரம்பம்னு ஒன்று உண்டு முடிவுன்னு ஒன்று உண்டு அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒரு வருஷ காலம் பண்ணலாம் அல்லது ரெண்டு வருஷ காலம் பண்ணலாம் அல்லது மூணு வருஷ காலம் பண்ணலாம் அல்லது பன்னெண்டு வருஷ காலம் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு வருஷம் நான் பண்ணுறேன்னு மனசில் நினச்சிட்டோம்னா ஒரு சோமவாரம் விடாமல் பண்ண வேண்டியது ஒரு வருஷ பூர்த்தியில் உத்தியாபனம் பண்ண வேண்டியது மூணு வருஷம் வச்சா அப்படி பன்னெண்டு வருஷம் வச்சா அப்படி ஜன்மா முழுக்க பண்ணணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா அப்படி ஆசைப்படுறவன் மட்டும் உத்தியாபனத்தை ஆரம்பிச்ச நிக்கே பண்ணிட்டு வேண்டியது அப்படின்னு விதி சொல்றது அகஸ்தியர் என்ன காரணம்னா எந்த ஒரு வேள்வியும் ஒழுங்காக முடித்து வைக்கணும் இவன் ஜன்மா முழுக்க பண்ணணும் ஆசைப்படுறான் ஆகவே முன்கூட்டியே முடிச்சு வச்சுக்கிறான் இதெல்லாம் நம்முடைய வைதிக கர்மாக்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கு இப்போ சபிண்டீகரணம்ங்கிறத பன்னெண்டு மாதம் கழித்து பண்ண வேண்டியதை நம்ம பன்னெண்டாவது நாள்லேயே பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம் கர்த்தா ஜீவிச்சிருக்கணுமே அது நம்ம கையில் இல்லையே சாமி கையில் தானே இருக்குது அதனால் அந்த கர்மாவை ஆகர்ஷணம் பண்ணி பன்னெண்டு நாளில் பண்ணிடுறோம் பண்ணினதுனால விட்டுடாமல் பன்னெண்டு மாதம் கழித்து நம்ம ஜீவ ஜீவித திசையில் இருந்தோன்னா அப்பையும் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஒரு பிரமாணம் அது போல் இவன் பண்ண வேண்டியது அந்த உத்தியாபனத்தை ரொம்ப விசேஷமாக பண்ண வேண்டியது எப்படி பண்ணலன்னா உத்தியாபனம் பண்ணும்போது பார்வதி பரமேஸ்வரருடைய பிரத்திமை பண்ணிக்கணும் உமாமகேஸ்வர ரூபத்தை முப்பது கழிஞ்சு வெள்ளியினால் திருடமாக அந்த பூஜா மூர்த்தத்தை பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த உத்தியாபனம் பண்ணுற அன்னைக்கு மட்டும் அக்னி காரியம் உண்டு நூற்றி எட்டு எண்ணிக்கை மூல மந்திரத்தினால் ஆகுதிகள் கொடுக்கணும் ஆகுதிகள் கொடுத்து அந்த உத்தியாபனத்துக்குன்னு சங்கல்பங்கள் அனுக்கைகள்லாம் பெற்று சிவாச்சாரியால் வேத பிராமணால் சிவபக்தால் எல்லாரையும் வந்து அன்னைக்கு போஜனம் பண்ணி வைக்கணும் அந்த பூஜையை எதா சாஸ்திரம் பண்ணி போஜனம் பண்ணி வச்சு எல்லோருக்கும் அவ மனசு வந்து திருப்தி அடைகிற மாதிரி சம்பாவனை பண்ணணும் அவ இவ இங்கே பத்து ரூபா கிடைக்கும் நினச்சின்னு வந்துருப்பா ஐம்பது ரூபா தரணும் அப்போ வந்து எப்போதுமே இல்லை சூக்மம் தர்மத்தில் ஐம்பது ரூபா கிடைச்சது இந்த ஐம்பது ரூபா நமக்கு சேரணும்னு அவன் நினப்பா போக வர ஆட்டோ சார்ஜ் தரணும் அவன் நினைக்கிறாங்கிறது தெரிஞ்சுண்டு இதெல்லாம் அந்த யஜமானன் அந்த கர்மாவை பூரணமாக அந்த பலனை கிரகிக்கிற வாசல் திரவிய தியாகத்தினால இந்த இது கிடைக்குது அதுக்காக அப்படி வாங்குறவா திரவியத்துக்கு அடிமேன்னு நினைக்கக்கூடாது அவா அப்படிப்பட்டவா இல்லை அவா ஸ்வயம் கர்மானுஷாரம் பண்ணும்போது நம்மளை விட நிறையா தருவா ஆனால் லோகத்தில் இயற்கை பிரகிருத்திங்கிறது என்னென்னா இப்படி மனுஷனுடைய மனசு நினைக்கும் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ற வரையும் நம்ம இப்படி தான் இருப்போம் அதனால இந்த சூக்ஷத்தை தெரிஞ்சுட்டு திரவிய தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் நமக்கு சொல்கிறது சொன்னபடி செஞ்சுட்டு ஆனந்தமாக இருக்கலாம் அதான் அப்படி எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுட்டு ஒரு யாகம் போல் இதை முடிக்க வேண்டியது இந்த விரதத்தை யார் அனுஷ்டிக்கிறாளோ அவளுக்கு பரம ஸ்ரேயசான பரமேஸ்வருடைய சாருப்பியாதி அந்த பதங்கள்லாம் கிடைக்கும் அதை தவிர அவளுக்கு இஷ்ட சித்தி உண்டாகும் எதை நினச்சி இந்த விரதத்தை பண்ணுறாளோ அவளுக்கு அந்த காரியம் சாத்தியமாகும் அப்படி எதையும் நினைக்காம பகவான்கிட்ட அன்பினால் பண்ணுறான்னா பகவானே திருவிடியை தருவான் அந்த படி இப்படி நிஷ்டாமியமாக பண்ணால் மோட்சமே ஞானமே இதுக்கு பலன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி சொன்ன உடனே அந்த சேரசோழ பாண்டியர்களாகின்ற மும்முடி மன்னர்களும் அகஸ்திரிட்ட வந்து அனுகையை பெற்றுக்கொண்டு பவித்திரம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறா ஒரு வருஷ காலம் அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணுறான் அனுஷ்டானம் பண்ணி அவளுக்கு திவ்யமான அமானுஷ்யமான சக்திகள்லாம் வந்து அகஸ்திரிட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டு ஆகாச மார்க்கமாக தேவேந்திரனுடைய ஊருக்கு போய் சேர்றா அவள் இதே மாதிரி தப்பஸ்னால வராங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம மாத்துக்கு ஒருத்தர் வராங்கிறத நம்ம முன்கூட்டி அறியணும் அது போல் இந்திரனுக்கு தெரிஞ்சுடுத்தோம் மூன்று
அப்படி இந்திரன் இப்படி உட்காந்துருக்காருனா எய்த்தா மாதிரி மூணு சீட்டு போட்டிருக்காரு மூணு சார் போட்டிருக்கார் நீங்கள் மூணு பேரும் உட்காருங்கோ அப்படின்னு அவளை வந்து அவர் வந்து வரவேற்று அமர செய்தார் அதில் சேரனும் சோழனும் இந்திரன் காட்டின ஆசனங்கள்ல அமர்ந்தார்கள் ஆனால் உக்ரவர்மன் என்ன பண்ணார் அவருக்கு தோணினது இந்த இந்திரனை விட நம்ம ஒஸ்தி இவன் காட்டுற ஆசனம் கீழே போட்டிருக்கான் இதில் உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம அப்பாவுக்கு அவமானமாக போய்டும் நம்ம தேசத்துக்கு அவமானமாக போய்டும் என்று சொல்லி அவன் சொல்லாமலே இந்திரன் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டார் அவன் தான் நீளமாக ஒரு பிரெஞ்சில் உட்காந்துருக்கான் சரி உன் பக்கத்தில் இங்கே தான் இடம் இருக்கேன் உட்காந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் இப்போ உட்காரணும் சௌக்கியமாக இருக்கேன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டார் அதுலேயே இந்திரனுக்கு என்னாச்சு மனசானது அழுங்கி போயிட்டு உடனே என்ன பண்ணுறான் அவன் அதை காமிச்சிக்கல ஏன்னா அவர் அதிதிட்டு அதை காமிச்சிக்கூடாது விருந்தினன் அல்லவா ஆகவே மனம் புழுங்கினாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற வாழ்கிட்ட யாரும் பார்த்து பார்த்து பேசுறதுங்கிறது சிரமம் ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற வாழ்கிட்ட பார்த்து பேசுறதுங்கிறது ஈஸி அதனால் சேரனையும் சுழனையும் பார்த்து கேட்குறான் இங்கே எதுக்காக இங்கே வந்தேள் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒன்றா அவள் எங்கள் தேசத்தில் மழையே இல்லை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மழை இருக்காதுன்னு பெரிய வாழ்லாம் சொல்கிறா உங்கள் தயவுனால எங்களுக்கு மழை வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே ததாஸ்து நீங்கள் இங்கே ஆகாரம் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஊருக்கு போங்க நீங்கள் போய் சேர்றதுக்குள்ள மழை பெஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு இந்திரன் அனுகிரம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் உக்ரகுமாரனை பார்த்து பேசவும் இல்லை உக்ரகுமாரனும் இந்திரனை பார்த்து பேசலை அப்புறம் உக்ரகுமாரனை பார்த்தார் பார்த்துட்டு நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கலாங்கிற மாதிரி அவரை வந்து பார்வையினாரை விசாரிச்சுட்டு தேவதைகளெல்லாம் கூப்பிட்டு தாங்குவதற்கு அரிய ஒரு பெரிய மாலையை தூக்கிட்டு வர சொன்னார் மனசினாலே சங்கல்பிப்பா வாழலாம் அமானுஷ சக்திகள் இருக்கிறதுனால தூக்கவே முடியாது தேவர்களே ஆயிரம் பேர் தூக்கிட்டு வரான் அந்த மாலையை அந்த மாலையை தூக்கிட்டு வந்து இதை நீங்கள் வந்து இந்த பரிசை ஏற்றுக்கணும் இதை நீங்கள் தரிக்கணும் இந்த மாலையை தாங்கள் மார்பிலே சூட்டி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இந்திரன் பிரார்த்தனை பண்ண உடனே ஆயிரம் தேவர்கள் கொண்டு வந்த மாலையை அப்படி மெல்லிஸ் மாலை போல தூக்கிக்கிட்டார் உக்ரகுமாரர் தானே தங்க இடத்துல போட்டுட்டார் போட்டுட்டு முதுகு ஒடிஞ்சு நிக்க உட்காரல ஆனந்தமாக இருக்க சுகந்தமாக இருக்க பஞ்ச தருக்கள் பாரிஜாதம் மந்தாரம் கல்பகம் போன்ற தேவ லோகத்தில் இருக்கிற அந்த அஞ்சு வி தெய்வீகமான மலர்கள் அந்த மலர்கள்னால அந்த மாலை அமைஞ்சிருக்கு கமகமேன் இருக்கு என்று சொல்லி ஆனந்தமாக அப்படி இருந்தாராம் அதனால் அவருக்கு ஆரம் தாங்கிய பாண்டியன் என்ற ஒரு பட்டத்தை தேவேந்திரன் கொடுத்தார் ஆச்சரியப்பட்டு உனக்கு இனிமே ஆரம் தாங்கிய பாண்டியன் என்று பெயர் என்று சொன்னார் சொல்லிட்டு சரி நீங்கள் போய்ட்டு வாங்க உங்கள் ஊருக்கு அப்படின்ட்டு உக்ருக்குமார் நினச்சார் நமக்கு மழை வேணும்னு இவங்கிட்ட கேட்குறது இனிமே நமக்கு வந்து அவமானம் நாம் பண்ணின தபஸ்னால நமக்கு ஏற்கனவே அந்த தபஸே இவனை மழை பெய்ய மாதிரி பண்ணணும் இவன்ட்டு நம்ம கேட்டு பெறக்கூடாது எப்போ இவன் நம்மை அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக சில சூழ்ச்சிகளை செய்திருக்கிறானோ நாம் பரிபவப்படணும் அவமானப்படணுங்கிறதுக்காக தாங்க முடியாத மாலையை இவன் தாங்கிடுவானா பார்க்கலாம் என்று அவன் சூழ்ச்சி செய்தானோ அப்பொழுது இவன்ட்டே எனக்கு மழை வேணும்னு கேட்குறது நமக்கு மரியாதை குறவு கேட்டு பெறக்கூடாது மழை பெய்கிற காலத்தில் பெய்யட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவரிடம் விடை பெற்று கொண்டு வரம் கேட்காமலேயே மதுரைக்கு வந்துவிட்டார் உக்ரகுமாரர் அப்போ மதுரை மட்டும் மழை இல்லாமல் இருக்கின்றது மற்ற தேசங்கள்லாம் மழை பெய்து சுபிக்ஷமாக இருக்குது இப்படி இருக்கும்பொழுது உக்ரகுமார் என்ன பண்ணுறார் வேட்டைக்கு போகிறார் காட்டுக்கு போகிறார் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போகும்போது விலங்குகளெல்லாம் வேட்டையாடுறார் அப்பொழுது நான்கு மேகங்கள் அந்த காட்டில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அங்கே இருக்கிற நீர்நிலைகள் மேகமெல்லாம் குளம் ஆறு ஏரி சமுத்திரம் போன்ற நீர்களை பருகும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வழக்கு அந்த நான்கு மேகங்களுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டால் புஷ்கலாவர்த்தம் சங்காரித்தம் துரோணம் காளாமுகி அப்படின்னு நாலு மேகங்கள் நாலு மேகங்களும் என்னென்ன மேகங்களுக்கெல்லாம் தலைவன் மேகநாதனாகின்ற இந்திரன் ஒவ்வொரு மேகத்துக்கு ஒவ்வொரு சக்தி புஷ்கலாவர்த்தங்கிறது பெய்தால் பொன்மழையாக பெய்யும் சங்காரித்தங்கிறது புஷ்ப மழையாக பெய்யும் துரோணம்ங்கிறது மண்மழையாக பெய்யும் காளாமுகிங்கிறது கல்மழையாக பெய்யும் இப்படிப்பட்ட மேகங்கள் இந்த மேகங்கள்லாம் இந்திரனுடைய சொத்து என்பதை அறிந்த உக்ரகுமார் என்ன பண்ணார் இந்திரனுக்கு ஒரு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த மேகங்களுடைய கால்களிலே விலங்கிட்டு மதுரைக்கு அழைத்துட்டு வந்து ஜெயிலில் போட்டுட்டார் என்ன பண்ணார் மேகத்தினுடைய காலில் விலங்கு போட்டார் இந்த கதை எப்படி சார் நாங்கள் நம்புறது அப்படிங்கிற பிரகிருத்தியில் ஒரு ரூபம் இருக்கும் அந்த பிரகிருதி ரூபத்தால் அதிர்ஷ்டித்து ஒரு தெய்வம் இருக்கும் அதுக்கு தேவதா ரூபம்னு ஒன்று உண்டு கங்கா அப்படிங்கிற தேவி இருக்காளே பிரகிருத்தியில் ஜலரூபமாக இருப்பாள் ஆனால் 
பரமேஸ்வரன் கங்கா இங்க வா அப்படின்னு சொன்னா அவள் ஒரு ஸ்திரீ ரூபத்துல சுவாமி கூப்பிட்டேலான்னு வந்து நிற்பார் அத போல இந்த நான்கு மேகங்களும் திவ்யமான தேவர்களே இந்த தேவ மேகங்களா இருக்கிற காரணத்தினால அவர்கள்லாம் இந்திரனுடைய சேவகர்கள் தேவர்கள் தான் இந்த மேகங்களா இருக்கிற காரணத்தினால பாமரனுடைய கண்ணுக்கு அது எப்படி தெரியும் மேக ரூபமா தெரியும் ஆனால் உகருகுமாரனுக்கே திவ்ய சக்தி இருக்கு சோமாவள வரது மனுஷாரம் பண்ணதுனால அதனால அவளுக்கு தேவாகிருத்தியா தெரியுறது அதனால அவ கை தெரியுறது கால் தெரியுறது காலில் விலங்கு போட்டு ஜெயிலில் போட்டுட்டான் ஜெயிலில் போட்டோன்னா அவள்லாம் இந்திரனுக்கு ஃபோன் பண்றா எங்களை மாதிரி மதுரையில் ஜெயிலில் போட்டுட்டா உடனே இந்திரனுக்கு பரம கோபம் வந்தது இவன் ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளவு கொழுப்பா இவன் என்ன பண்ணா முதல்ல வாங்கு நீர் வரப்ப வேலை விடுத்ததும் பொங்கி வர சமுதிரத்தை அடக்கிறதுக்காக கையில இருந்த ஒரு வேலை விட்டான் அந்த சமுதிரம் அடங்கினது வலிய ஆரம் தாங்கிய செருக்கும் நம்மால் தூக்க முடியாத மாலையே அவன் தாங்கி இருந்தான் அந்த ஒரு கர்வம் அவனுக்கு இருக்கு காரை தலையிடு தருக்கும் மேகங்களை சிறையிடுகின்ற அந்த ஒரு வீரமும் அவன்கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்கு இவ்வளவு கொழுப்பா இவற்றை நோக்கி இங்கொரு மனித யாக்கைக்கு இத்துணை வலியாது இப்படி இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு தைரியம் வந்தது இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு கௌரவம் வந்தது எப்படி ஆற்றல் வந்தது இந்த ஆற்றலை நான் சகிக்க மாட்டேன் இப்ப எப்பவுமே பரிவாள் இருக்கிற மிஸ்டேக்கு தான் ஒத்தண்டை எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் அவனை விட இன்னொத்தண்டை பத்து ரூபா கூட இருந்தா இவனுக்கு பொறாம வரும் நமக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நமக்கு அதிகமா இருக்கேங்கிற எண்ணம் வராது பொறாமங்கிற எண்ணமானது நம்ம எல்லாருக்கும் இருந்துட்டே இருக்கு அதனாலதான் இந்த பொறாமைங்கிற எண்ணத்தை விட கெட்ட எண்ணம் எதுவுமே கிடையாதா பொறுமைங்கிற எண்ணத்தை விட உயர்ந்த எண்ணம் எதுவுமே கிடையாது பொறுமைங்கிற குணத்தை விட உயர்ந்த குணம் கிடையாது பொறாமை என்ற அவகுணத்தை விட தாழ்ந்த குணம் எதுவும் கிடையாது அதனால இந்திரனுக்கு கோபம் வந்தது இந்திரன் வான வீரர்களை சைன்யமா அழிச்சுட்டு மதுரை நகர் மீது போர் துடுக்க வந்து விட்டான் மதுரையினுடைய கோட்டைக்கு வெளியில நிற்கிறான் முற்றுகையிட்டு இருக்கிறான் தேவ வீரர்களோடு கூட இந்திரனானவன் ஒற்றர்கள்லாம் போய் உக்ருகுமார்ட்ட சொன்னால் மதுரையை தகர்க்கிறதுக்காக தேவலோகத்திலேருந்து இந்திரன் சைன்யத்தோடு வந்திருக்கிறாருன்னு இந்திரன் தானே ஏற்கனவே பழகினவன் தான் அவனுடைய வலிமை நமக்கு தெரியும் என்று சொல்லி யாரும் அஞ்ச வேண்டாம் என்று சேனானிகள்கிட்ட சொல்லி உக்ருகுமார் தன் சைன்யத்தை அழிச்சுன்னு போகிறார் உகரமான யுத்தமாக நடக்கிறது அவன் விடுகின்ற ஒவ்வொரு அஸ்திரத்துக்கும் உக்ருகுமாரர் வெவ்வேறு அஸ்திரம் விட்டு அதை கேன்சல் பண்ணுறார் ரெண்டு படைகளும் ஒன்றோடொன்றும் போரிடுகின்றன சொக்கராத பெருமானுடைய அருள்னால மனுஷ படைகளாக இருந்தாலும் தேவர் படைகளை துவம்சம் பண்ணுகின்றன சுவாமியினுடைய கிருப்பையினால பாண்டிய தேசத்து படையானது இந்திரனும் உக்ரகுமாரனும் ஒண்டி கொண்டி சண்டை போடுறா அப்படி போடும்போது இந்திரன் வந்து ஒரு நாகாசனம் விட்டார்ன்னா உக்ரகுமார கருடாஸ்திரத்தினால அதை கேன்சல் பண்ணுறார் இந்திரன் வந்து ஒரு அக்னி ஆசிரம் விட்டார்னா இவர் என்ன பண்ணுவார் ஜலாஸ்திரம் விட்டு அதை வந்து நீக்கிடுவார் அப்போ அவர் ஒரு அஜானாஸ்திரம் விட்டார்னா ஜானாஸ்திரத்தினால அதை போக்கிடுவார் இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்திரன் பார்த்தார் தன்னுடைய அஸ்திரங்கள்லேயே மிக உயர்ந்த அஸ்திரம் எது அந்த அஸ்திரத்தை தான் இன்னும் அவர் பிரயோகம் பண்ணல அதான் வஜ்ரா வஜ்ராயுதம் மற்ற எல்லா அஸ்திரங்களும் அவர் பிரயோக பிரயோகம் பண்ணி அவர்கிட்ட வந்து காலி ஆயிடுத்து உடனே வஜ்ரத்தை எடுத்து முருகப்பெருமான் மீது எரிந்தார் அந்த வஜ்ரத்துக்காக இந்த உக்ரகுமாரர் பயப்படுவார் அந்த குலிசம் ஏற்கனவே இவற்று இருக்கு என்பதனால அந்த வஜ்ரத்தை கேன்சல் பண்ணி இவர் என்ன பண்ணார் பெருமான் தன்னிடம் கொடுத்த சக்கரத்தை விட்டார் வலை வலை என்றால் சக்கரம் அந்த சக்கராயுதம் என்ன பண்ணது வஜ்ரத்தை வந்து கீழே தள்ளிட்டு நேரடியாக இந்திரனுடைய மணி முடியினை தூக்கி கொண்டு சென்றது அது இந்திரனுடைய கழுத்துக்கு வந்திருந்ததுன்னா தலையை தூக்கியிருக்கும் ஆனால் அது இந்திரன் வந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணின அந்த பூஜா பலன் அந்த பலன் காரணமாகவும் துர்வாசர் இந்திரனுக்கு கொடுத்த சாபத்தை மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டார் தலைக்கு வந்தது தலைப்பகையோடு போகும் என்று மாற்றி கொடுத்த காரணத்தினாலேயும் உக்ரகுமாரர் பிரயோகம் பண்ணின அந்த வஜ்ரம் என் அந்த சக்கரம் என்பது என்ன பண்ணினது வஜ்ராயுதத்தை நொறுக்கிவிட்டு இந்திரனுடைய மணிமுடியை மட்டும் தூக்கி கொண்டு போய்விட்டது அதனால மிகுந்த அவமானத்தை இந்திரன் அடைந்தான் உயிர் போவதை ஒத்த அவமானம் தான் தோல்வி உருவது என்பது ஒரு வீரனுக்கு ஆகவே அவன் புறமுதுகிட்டு ஓடினான் ஓடி அவருடைய ஊருக்கு போனார் போய் அவருக்கு உறக்கமே வரல என்ன நினைச்சாரா இவன் வந்து சாட்சாத் முருகப்பெருமானை போல சண்டை போடுறார் ஏன்னா முருகன் தெரியாது இந்திரனுக்கு ஆனால் தேவர்கள் சிறையிடப்பட்டிருந்த போது முருகப்பெருமான் தாரக்கன் முதலில் அசுரோடு எவ்வாறு பொருட்டார் என்பதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் இந்த உக்ரகுமார் அவர் பொருடும் பொழுது அந்த முருகனை பார்ப்பதை போல ஒரு ரீப்ளே போல தெரிகிறது ஆகவே இவற்றை நம்ம இனிமே வந்து சமாதானமாக போவோம் ஒருவரை வந்து போரிட்டும் வெல்லலாம் அவரோடு நட்பு கொண்டும் வெல்லலாம் 
வெற்றி இரண்டு விதம் சண்டை போட்டும் ஜெயிக்கலாம் சமாதானமும் ஜெயிக்கலாம் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிற ஜெய வெற்றி இருக்காது எப்போ வந்து உறுதியாக இருக்கும்னா சண்டை போட்டு தோத்து போனவனை மன்னிச்சா தான் உறுதியாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு வாகை சூடுதல்னு பேர் வாகை சூடுதல் ஏன் பேருன்னா வெற்றி பெற்றவன் சூடுகின்ற மலர் வாகை வாகைங்கிற மலரை நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் நிறையா இருக்கு நம்ம ஊரில் இந்த தூங்கு மூஞ்சின்னு ஒரு மரம் அதுக்கு தான் வாகைன்னு பேர் தூங்கு மூஞ்சின்னு சொன்னால் உங்களுக்குலாம் புரியும் என் பேர் அதுக்கு தமிழில் வாகைன்னு பேர் அதனுடைய பூ எப்படி இருக்குன்னா மத்தா பூ மாதிரி இருக்கும் மென்மையாக இருக்கும் ரோஸ் கலரில் வாகை மலர் அது அவ்வளோ மென்மையானது சவுந்தரிய லகரியில் அந்த பாட்டை பாடினவர் சொல்கிறார் அம்பாடிய ஹிருதயம் அப்படி மென்மையாக இருக்கும் மீனாட்சி அம்மையாருடைய இதயம் எப்படி மென்மையாக இருக்கும்னா சிரீஷ புஷ்பத்தை போல வாகை மலர் போல மென்மையாக இருக்கும் அவ்வளோ சாஃப்ட் பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் கலரும் பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் அந்த பூ அந்த பூவினை வெற்றி பெற்றவன் ஏன் சூட வேண்டும் அப்படின்னா வெற்றி பெற்றவன் அந்த பூவை சூடும் பொழுது என்ன தர்மம் கல்யாணத்தில் கல்யாண பொண்ணு அம்மி மிதிக்கிறா என்ன தர்மம் எப்போ பார்த்தாலும் ஆத்துக்காரோட சௌக்கியமாக ஹீரோ கொண்டில் ஓடிண்டு ஆரிய பவனில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம்னு நினைக்காத வாழ்க்கை எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்காது கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரும் அப்போ இந்த கல் மாதிரி நீ இருக்கணும் அப்படிங்கிறா அம்மி மிதிக்கிறது எதுக்காக அருந்ததி பார்க்குறது அருந்ததியை போல கற்பு கரிசியாக இருக்கணும் கற்பு தான் நமக்கு முக்கியம் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் உயிர் போனாலும் தப்பு இல்லை கற்பை காப்பாற்றியாகணும் அதுக்காக அருந்ததி பார்க்குறது அது போல் எதுக்காக வாகை மலர் சூடுறது இன்று இவன் தோற்று போனான்கிறதுக்காக அவனை இம்சை பண்ணாத அவனை மன்னிச்சு விட்டுடு இந்த பூவை போல மென்மையாக நடந்துக்கோ மென்மையாக நடந்து கொண்டால் தான் உனக்கு உண்மையான வெற்றி தோற்றவனை மன்னித்து தோழனாக்கி கொள்ள வேண்டும் தோற்றவனை மன்னித்து தோழனாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்போதான் உண்மையான வெற்றி போரிலே வெற்றி கொள்வது உண்மையான வெற்றி இல்லை ஆகவே உண்மையான வெற்றி என்பது என்றைக்குமே காந்திய நெறியில் தான் வரும் சமாதான நெறியில் தான் வரும் அமைதி தான் உண்மையான வெற்றி அதை இந்திரன் உணர்ந்து உக்ரகுமாரனோடு சமாதானம் செய்து கொள்வோம் என்று ஒரு ஓலை அனுப்பினான் என்ன அனுப்பினான்னா நீ அந்த நான்கு மேகங்களை வந்து தலையிட்டு சிறையிட்ட காரணத்தினால நான் உன் மீது சினந்தேன் நாம் இனி நண்பர்களாக இருப்போம் அந்த மேகங்களை நீ வந்து சிறை விடுத்து விட்டாய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய மதுரை மாநகரத்திலும் சுற்றியுள்ள நகரங்களிலும் பாண்டிய தேசம் முழுவதிலும் நீ விரும்புகின்ற அளவிற்கு மழை பெய்ய வைக்கின்றேன் இது உறுதி இதற்கு என் கையெழுத்து அப்படின்னு இந்திரன் கையெழுத்து போட்டு ஓலை அனுப்பினான் அந்த ஓலை என்ன பண்ணார் படித்த படித்தார்கள் தூதுவர்கள்லாம் ஓலை ஃபைல் அப்படின்ட்டார் முருகப்பெருமான் உக்ரவர் என்ன சொன்னார் ஃபைலில் போடு அதுக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம் பதில் சொல்ல வேண்டாம் என்னென்னா இந்திரனை ஏன் நம்பணும் நம்ம இந்திரன் என்ன உண்மை பேசுகிறவனா முன்னுக்கு பின்னு முரணாக நடக்கிறவன் அவன் ஒருத்தருடைய கிரெடிட் ஒரு தினசு ஒன்று இருக்குது நம்புகிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டால் தான் அவன் நம்பி நம்ம அவன்கிட்ட பயன்படலாம் அவன் வந்து நம்ம நட்பு கொள்ளலாம் இன்றைக்கி இப்படி சொல்லுவான் மேகங்களை விட்ட அப்புறம் திரும்ப வந்து மழை பெய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது அதனால் இந்த லெட்டரை பற்றி சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னா ஆனால் மழை வேண்டும் என்று அதிகமாக விரும்புவர்கள் யார் விவசாயம் கரெக்டாக சொன்னார் அதெல்லாம் ஒரு உழவன் வந்தான் அந்த உழவனுக்கு ஒரு பேர் சொல்லியிருக்கு அந்த உழவன் வந்து என்ன சொன்னால் என்ன கேரண்டியாக வச்சுக்கிட்டு இந்த மேகங்களை விட்டுட்டுங்க இந்திரன் வந்து தான் சொன்னதை செய்யவில்லை என்றால் என்ன தூக்கில் போட்டுருங்க யான் பிணை பேங்கில் கேரண்டி கொடுக்குற மாதிரி அவன் கேரண்டி கொடுக்குறான் நான் செக்யூரிட்டாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னான் வேளாளன் என்பவன் என்றைக்குமே உண்மை பேசுபவன் அப்படின்னு நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுது இதை சம்பந்த பெருமானே தேவாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறாருங்க அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது தமிழ் வேதமே சொல்கிறது திரு ஆலங்காடு இருக்கின்றது அங்கே சில வேளாளர்கள் இருந்தார்கள் திரு ஆலங்காட்டை ஒட்டி பழையனூர்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் தான் மக்கள் வசித்தார்கள் ஆலங்காட்டில் பெருமாளுடைய கோயில் மட்டும் இருந்தது ஒரு காலத்தில் அந்த ஊருக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணுமாக இருவர் வந்தார்கள் அந்த ஆடவன் பெண்ணை பார்த்து அஞ்சியபடியாக வந்தான் அந்த பெண் அந்த ஊரில் இருக்கிற சபையினர்கிட்ட வந்து முறையிட்டாள் அந்த ஊரில் வேளாளர்கள் அதிகம் அதனால் சபையில் அவர்கள் அதிகமாக இருந்தார் எழுபது வேளாளர்கள் அந்த ஊர் சபையில் இருந்தார் இந்த பெண் சொன்னால் இவர் என்னுடைய கணவர் என்னோட கொடுத்தனம் பண்ண மாட்டேங்கிறார் எனக்கு நீங்கள் தான் வந்து சௌபாகியமான வாழ்க்கையை தரணும் இன்று இரவு உங்கள் ஊரில் நாங்கள் தங்குறோம் எங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுங்கோ அது பெண் கேட்டான் அந்த ஆடவன் சொன்னான் என் மனைவி இறந்து விட்டாள் இவள் ஒரு பேய் இவள் என்னை கொன்று போடுவாள் அதனால் இவளோடு நான் வசிக்க முடியாது நீங்கள் வந்து தீர்ப்பளிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த விழாவில் சொன்னார்கள் பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் என்ற காரணத்தினால அவர்கள் பெண்ணை நம்பிவிட்டார்கள் நம்பி என்ன சொன்னார்கள் உனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்தால் 
காலையில் நாங்கள் உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி நீ இவரோட குடுத்தனம் பண்ணு சொல்லி குடுத்தனம் பண்ண வச்சாங்க அன்று இரவு அந்த பேய் தன்னுடைய அந்த அந்த அவனுடைய மனைவி தான் ஆனால் பேயா இருக்கிறான் அந்த கணவனை கொன்று விட்டாள் அடுத்த நாள் கருத்தில் போய் பார்க்குறாங்க பெண்ணக்கானோ ஆணவன் இறந்து கிடக்கிறான் உடனே அந்த எழுபது வேளாளர்களும் எரி வளர்த்து நெருப்பில் பாய்ந்தார்கள் சொல்ல சொல்ல காப்பாற்றினாங்க இந்த கதையை திருவாலங்காட்டு தேவாரத்தில் யான சம்பந்த பெருமான் சொல்கிறார் என்பதை அதை அந்த அனுமதித்து திருக்குறிப்பு தொண்டர் புராணத்தில் தொண்டை நாட்டினுடைய பெருமையை சொல்லும்போது சேக்கிழார் பெருமானும் அதை வழிமொழிந்து கூறுகின்றார் என்பதனால வேளாளர்கள் வாய்மை தவறாதவர்கள் சேக்கிழார் பெருமான் அந்தனர்களே அப்படி தான் சொல்கிறார் மறைநூல் வாய்மை அதினான் மறைநூல் வாய்மை அப்போது யார் என்று இந்த நாட்டில் இரண்டு ஜாதிக்காரர்கள் சத்தியசந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் அது யாருன்னா முதலும் கடைசியும் அவர்கள் உண்மையை காப்பாற்றி உயிரை விடுவார்கள் யாருன்னு கேட்டால் அந்தனர்களும் வேளாளர்களும் அதனால் இந்த வேளாளன் என்ன நம்பி இந்திரனுக்கு உதவி செய்யுங்கள்னு சொன்ன உடனே அந்த உக்ரகுமார் என்ன பண்ணார் இந்த வேளாண் வாக்கியத்தை நம்பி அந்த மேகங்களை விடுவித்து விடுங்கள் என்று உத்தரவுப்பட்டார் மேகங்கள் வந்து இந்திரனும் சென்று சேர்ந்தன இந்திரன் மன மகிழ்ந்தான் மதுரையில் மழை பெய்தது எல்லோரும் சுபிக்ஷமாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு திருவிளையாடல் என்று பார்க்கின்றோம் அடுத்தது மேருவை செண்டால் அடித்த ஒரு புராணம் இவ்வாறு சோமவார விரதம் அனுஷானம் பண்ணின நம்முடைய உக்ரகுமார பாண்டியர் அவருடைய அனுஷ்டானத்தினுடைய அந்த பலத்தினால அவருடைய மனைவியார் காந்திமதிக்கு ஒரு மைந்தன் தோன்றினான் அவனுக்கு வீரபாண்டியன் அப்படின்னு பேர் அப்படி இந்த வீரபாண்டியன் சிறுவனாக இருந்தான் அவனுக்கு ஜாதகர்மாதி சம்ஸ்காரங்கள்லாம் செய்தார்கள் அவன் வளர்ந்து வந்தான் அவனுக்கு உபநயமாயிற்று அவனுக்கு வேதாதி சாஸ்திரங்களை உபதேசம் பண்ணார்கள் ஒரு கஷத்திரியனுக்கு தேவையான அந்த ஆயுத வித்தைகள் போர் வித்தைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ஏன்னா கஷத்திரிய மூன்று வர்க்கத்தினர்களுக்கு வேதாத்தியானம் என்பது உண்டு வேள்விகள் புரிவது உண்டு அதே தவிர கஷத்திரியனுங்கிறதுனால அவனுக்கு தேவையான கல்விகளும் உண்டு அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து திரும்பவும் மழை பெய்யாமல் பஞ்சம் வந்தது பஞ்சம் வந்தபோது அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தார்கள் ஜோதிஷார்கள்லாம் சொன்னாங்க எல்லா கிரகங்களும் சூரியனே பார்த்துட்டு இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா மீதிய பதினோரு கிரகமும் சூரியனே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு எண்பதுனால மழை இருக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு என்று சொன்ன உடனே அந்த உக்ரகுமார் என்ன பண்ணார் சொக்க சொக்கநாத பெருமான போய் வழிபட்டார் வழிபட்டு பெருமானே மழை வேண்டும் என்று கேட்டார் பெருமான் இரக்கம் இல்லாதவரை போல வாழா இருந்தார் வாய் பேசாம இருந்தார் இப்படி பெருமான் எப்பொழுதுமே இருந்தது கிடையாது எப்ப பாண்டிய மன்னர்கள் நேரில் போய் பெருமானை வழிபட்டு பேசினாலும் பெருமான் பேசுவார் நேருக்கு நேர் பேசுவார் சொக்கலிங்கத்திலேருந்து அவர் பேசாம இருந்தோன்னே இவருக்கு மனசு தவித்தது உடனே என்ன பண்ணார் அன்று இரவு படுக்கையில் படுத்துக்காம உறக்கம் இல்லாமல் தரையில் படுத்தானான் உக்ரகுமாரன் அவ்வாறு அவன் என்ன பண்ணா சாப்பிடாம உறங்காம திரையில் படுத்துக்கிட்டான் உடனே அவ்வாறு அவர் சத்தியாகிரகம் பண்ண உடனே அவருடைய கனவுல சித்த புருஷ வேடத்துல இறைவன் வந்தார் வந்து சொன்னார் உன்னுடைய தகப்பனார் உனக்கு ஒரு செண்டு கொடுத்துருக்கா தெரியுமா அந்த செண்டு நீ பயன்படுத்தக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது ஒரு வருஷம் மழை பெய்யாது என்பதை பற்றி நீ கவலைப்படாத இந்த பாண்டிதத்துக்கு தேவையான செல்வம் எல்லாம் உரிமையான செல்வம் பாண்டிதத்துக்குன்னு தர வேண்டிய ட்ரெஷர் இப்போ நம்முடைய நாட்டில் நம்முடைய ராஜாங்கத்துக்குன்னு தர வேண்டிய பணம் மத்திய ராஜாங்கத்தில் இருக்குது நாம் பண்ணின நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேக்ஸ் ரெவன்யூனால் அதுபோல் பாண்டியஸ்த மக்கள் பண்ணின புண்ணியத்தினால பாண்டியஸ்த மக்களுக்கு தேவையான பணம் என்பது மேலுமலையில் இருக்குது நம்முடைய புண்ணிய பலன் இருக்குங்க பண வடிவமாக இருக்குது அதை வாங்கிட்டு வரலாம் எப்போ வேணாலும் அதை நீ போய் வாங்கிட்டு வா நீ போகும்போது அந்த மேலுமலையானது நீ கூப்பிட்ட உடனே வராது பாராமுகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த செண்டாலை அடித்து அதை வரவழைச்சு நீ வேண்டிய பணத்தை எடுத்துகிட்டு வரலாம் என்று சொல்லி அந்த சித்தரன் சொல்கிறார் உடனே உக்ரன் வந்து புறப்படுகின்றான் யாத்திரை புறப்படுகின்றான் புறப்பட்டு சைன்யங்களை அழிச்சுட்டு தேரில் வேகமாக பறந்து அவர் போகிறார் போகும்பொழுது இந்த பூமியை கடந்து போகிறார் வடக்க இருக்கிற சோழ தேசம் அப்புறம் கன்னடம் அப்புறம் மாலவம் இப்போ இந்த காசிக்கரை அப்படி எல்லா விதமான தேசங்கள் ரஜபுத்திரம் காங்கேயம் அந்த வங்கம் அங்கம் மாகதம் போன்ற எல்லா தேசங்களையும் கடந்து போனால் ஹிமாலயம் வருது ஹிமாலயம் என்பது ஒரு பெரிய மேற்கேந்து கிழக்க போகிற ஒரு செயின் மாதிரி இருக்கிற ஒரு மலை முடிச்சு அதை தாண்டி போகிறார் கைலாச பர்வத்தை வரையும் போகிறார் அதையும் தாண்டி போகிறது பிரபஞ்சங்கிறது அதுக்கு மேலே போயிட்டே இருக்குது இந்த பூமியானது அதுக்கு மேலே இருக்குது இந்த பூமி எப்படி பல வருஷங்களாக இருக்குது அதில் பாரத வருஷங்கிறது நவ கண்டங்களாக இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறார் எப்படி போகிறாருன்னா பாரத வருஷம் மட்டும் ஒம்பது கண்டமாக இருக்குது காண்டினென்ட்டாக இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டால் வடக்க ஒரு விதேகம் தெற்க ஒரு விதேகம் 
கிழக்க ஒரு விதேகம் மேற்க ஒரு விதேகம் வடக்க ஒரு ரேவதம் தெற்க ஒரு ரேவதம் வடக்க ஒரு பரதம் தெற்க ஒரு பரதம் இது எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு பேரும் மத்தியமும்னு ஒரு கண்டம் இந்த ஒன்பதும் சேர்த்து நாவலன் தீவுனு பேர் இதான் பாரத வருஷம்னு சொல்கிற நவ கண்டமான பாரத வருஷம் இதை கடந்து போகிறார் தேரில் போனால் அதுக்கப்புறம் பொன் இமயம் வருது இந்த அமர்நாத் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் பசுபதிநாத் இதெல்லாம் இருக்கிற இமாலயம் பொன்மயமான இமயம் அதை கடந்து போகிறார் போனால் அங்கே கிம்புருஷ கண்டம்னு வருது அங்கே தான் கைலாசாதிகள்லாம் இருக்குது கிம்புருஷ கண்டத்தை தாண்டி போகிறார் ஹேம கூட்டம் அப்படிங்கிற மலை வருது அதை தாண்டி போகிறார் ஹரிவர்ஷம் அப்படிங்கிற வருஷம் வருது அதான் ரஷ்யா சைபீரியா இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அதை தாண்டி போனால் ரிஷேத வெப்பு வருது அங்கே வந்து ஆர்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு மலை இருக்கு அங்கே அது வருது அதை தாண்டி போனோன்னே இழா வருஷங்கிற வருஷம் வருது அதுதான் மேருமலை இருக்கிற இடம் அது என்னென்னா அந்த வட துருவம்னு சொல்லப்படுற அந்த பனி கடல் அதான் இழா வருஷம் அந்த அங்கே ஆறு மாதத்துக்கு சூரிய உதயம் ஆறு மாதத்துக்கு சூரிய அஸ்தமனம் ஆறு மாதம் பகலாகவே இருக்கும் ஆறு மாதம் ராத்திரியாகவே இருக்கும் சூரிய சந்திரர்களாக அந்த மேருமலையை சுற்றி வரக்கூடிய இடம் அது இழா வருஷங்கிறது அது வரையும் இந்த உக்ரகுமார் தன்னுடைய தேரை ஒட்டி கொண்டு செல்கின்றார் சென்றால் அங்கே மேருமலையை பார்க்குறார் அந்த மேருமலையை போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணார் முதல்ல எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் யாராத்துக்கு போயிருக்கோமோ அவள்கிட்ட நாம் அடங்கி நடக்கணும் அதனால் உக்ரகுமார் என்ன பண்ணுறார் முதல்ல மேருமலையை ஸ்தோத்திரம் பண்ணார் வரைகளுக்கு அரசே எந்த கைவரி சிலையே என் என் பெருமானுடைய கையில் இருக்கிற வில்லே பாரின் கலைகனே இந்த பூமிக்கு எப்போ துக்கம் வந்தாலும் அதை போக்குகின்ற பெருமானே சுடர்களும் கோள்களும் தழுவி சூழும் தெய்வத மலையே சூரிய சந்திரர்களும் ஏனைய கிரகங்களும் உன்னை சுற்றி சுற்றி பிரதட்சணம் பண்ணுறா அப்படிப்பட்ட பாகியம் கொண்ட தெய்வீகமான மலை நீ என்று எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணணும்னு கேட்டுன்னு கேட்கிறார் ஆனால் காது கேட்காதவனை போல அந்த மேருமலையானது சும்மா இருக்கு உடனே என்ன பண்ணுறார் சுவாமி தனக்கு கொடுக்குற செண்டினால அந்த மேருமலையை அடித்தார் அடித்த உடனே அந்த மேருமலையானது அசைந்தது பொன்னால் ஆகிய ஒரு பந்து உதிர்ந்ததை போல அதனுடைய சிகரங்கள் எல்லாம் பொடி பொடியாகின மேருமலை அழிந்து விட்டதோ என்று சூரியத்தர்கள்லாம் திக்கித்தா துக்கித்து திக்கித்தார்கள் நின்று போனார்கள் உலகமே வந்து என்னாச்சு மேரு உலகத்திற்கு ஆணி போல இருக்கு அது அசைந்த உடனே பூமியே அசைந்தது எல்லா இடத்துலையும் பூகம்பம் உண்டான போல ஆச்சு உடனே ஆனால் அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் மேரு தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து உடனே ஓடி வந்தார் ஓடி வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மேருவுக்கு மலை வடிவமாக வடிவம் உண்டு மேருவுக்கு தேவதா ரூபமான ரூபமும் உண்டு மேரு தன்னுடைய திவ்ய ரூபத்தோடு வந்து என்ன பண்ணார் உக்ரகுமார் வணங்கி நான் வருவதற்கு நேரமாகி விட்டது என்னை மன்னித்து விடு என்று சொன்னார் உக்ரகுமார் கேட்குறார் நீ ஏன் நான் கூப்பிட்ட உடனே வரல நீங்கள் ஏன் லேட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே அவர் சொல்கிறார் நான் அன்றாடம் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரில் தரிசனம் பண்ணுவேன் அன்றாடம் நான் சிவ பூஜை பண்ணுவேன் அந்த நியமம் இன்றைக்கி லேட்டாக எடுத்து ஏன் லேட்டாக எடுத்துன்னா ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன் ஆத்துக்காரியோடு கூட அப்போ சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு தர்மம் நம்மெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாமெல்லாம் எத்தனை தான் ஆத்துக்காரி பிரியமாக இருந்தாலும் ரொம்ப நேரம் அவரோட தூங்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அனுஷானத்துக்காக பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஒழுங்காக எழுந்திருக்கணும் நம்முடைய அனுஷானங்களை கா காலத்தில் பண்ணிடணும் அப்போ தான் நமக்கு தப்பு தண்டாக வராமல் இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம தர்மத்தை காப்பாற்றிக்க முடியும் அப்போ நம்ம நமக்கு நாமே வந்து என்ன பண்ணணும் முறைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ புராணம் என்ன சொல்கிறது பெரிய மனிதர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் தவறு இழைப்பார்கள் என்பதனால நாம் அந்த தவறு இழைக்காமல் இருந்தால் அவர்களிலும் பெரிய மனிதர்களாக ஆகலாம் இந்திரன் சந்திரன் விஷ்ணு போன்ற பெரியவர்களும் ஒரு தப்பை பண்ணுறா அந்த தப்பை நாம் ஜாகிரதையாக இருந்து பண்ணாமல் நம்மளை காப்பாற்றினுட்டோம்னா முறை தேவை நடக்காமல் விதிவத்தாக நம்ம நடந்துட்டோம்னா நம்ம அவளை விட உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடையலாம் என்பதுக்காக தான் புராணமெல்லாம் இருக்குது அப்ப அவர் சொன்னார் நீ என்ன அடிச்சதுனால எனக்கு அந்த பாவம் போச்சு தப்பு பண்ணினவன் தகுந்தோர் கையால தண்டனைய விரும்பணும் நம்மளை அப்பா தண்டிச்சிட கூடாது அம்மா தண்டிச்சிட கூடாது ஆச்சாரியன் தண்டனை கொடுத்துட கூடாதுன்னு நிற்க கூடாது நம்ம பண்ணின தப்புக்கு நாம நாமளே அவள்கிட்ட போய் சொல்லி என்ன தண்டிச்சிடுங்கோ பண்ணின தப்ப உடனே தண்டனை கிடைச்சிடுத்துனா என்ன ஆகும் அது வந்து வளராம இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷ வித்த போடுறோம் அது முளைச்ச உடனே பிடுங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆபத்து இல்லை அதை அப்போ கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோன்னா விஷம் விஷமாக ஆகிடும் ஆகவே பண்ணுற பாவத்துக்கோ ஒரு தோஷத்துக்கோ உடனே பரிகாரத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அது சாதுக்கள் கையால் தண்டனை கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது ஆகவே உன் கையினால் எனக்கு அடி கிடைத்து திருவடி பிழைத்த தீங்கும் தீர்த்தனை பகவானை மறந்து ஆத்துக்காரி கூட படுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த பாவத்திலிருந்து நீ காப்பாற்றிட்டேன் அதனால்தான் என்றைக்குமே ஆசிரமோக்த பிரம்மச்சரியம்னு நம்முடைய சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்க
திருமணமானவனுக்கும் பிரம்மச்சரியம் உண்டு அந்த விதிகளை மீறக்கூடாது மகாத்மா காந்தி தன் வாயினால ஒத்துண்டு சொல்றார் சத்திய சோதனையில சொல்றார் பிரம்மச்சரியம்ங்கிறது எல்லாரும் அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டியது மனசை நிக அடக்கணும் இந்திரங்களை நிகரம் பண்ணணும் இஷ்டப்படி வாழக்கூடாது என்பதை எனக்கு கடவுள் உணர்த்தினார் எப்படி உணர்த்தினார்னா எங்கள் அப்பா உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருந்த பொழுது நான் என் வீட்டுக்காரோடு இருந்தேன் உண்மையை சொல்கிறார் அவர் யாரும் உண்மையை சொல்ல மாட்டார்கள் அவர் உண்மையை சொல்கிறதுனால தான் அவர் மா மனிதர் அவர் உண்மையை சொல்கிறதே நமக்கெல்லாம் உபகாரமாக இருக்குது அப்பா உயிருக்கு போராடின்ட்டுருக்கார் நான் பாட்டுக்கு இங்கே தூங்கின்னு இருக்கேன் அதனால அதனால மனிதன் முறையாக தன்னுடைய மனதை அடக்கி பழக வேண்டும் என்பதை எனக்கு இறைவன் உணர்த்தினார் என்று சொன்னார் உடனே மேலும் என்ன சொன்னது அப்பா இந்த மலையினுடைய இந்த குகையில் பொன்மயமான ஒரு பாறை இதை மூடியிருக்கு நீ தொட்டாது திறந்துக்கும் உள்ளுக்குள்ள அநேகமான ஸ்வர்ணமும் பலவிதமான வந்து ரத்தனங்களும் பலவிதமான ஏனைய செல்வங்களும் தனங்களும் திரவியங்களும் தானியங்களும் எல்லாம் இருக்குது நீ எவ்வளோ வேணுனாலும் அமோகமாக இருக்கிறது நீ உன் இஷ்டப்படி எடுத்துக்கலாம் உன்னுடைய புண்ணியத்துக்கு எப்படி எல்லை இல்லையோ அது போல் இந்த தனத்துக்கும் எல்லை இல்லை வேண்டியதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அனுமதி கொடுத்தார் அது வந்து ஒரு இனிமையான மாமர நிழலில் அந்த பாறை இருக்குது அது உகுருக்குமாரன் தொற்றவுடன் அது திறக்கிறது அந்த திரவியங்களெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிறார் எடுத்துட்டு தன்னுடைய சைன்யத்தினுடைய மூட்டை கட்டி சைன்யத்தின் மேலே வைத்து அவர் மீண்டும் மதுரைக்கு கொண்டு வரார் கொண்டு வந்தால் மக்களுக்கு அத்தனையும் பிரித்து கொடுக்குறாராம் அத்தனை பேரையும் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனை பேருக்கும் பென்ஷன் எல்லாருக்கும் அந்த திரவியத்தை பிரித்து கொடுத்து எல்லாரும் திருவள்ளுவ நாயனார் திருக்குறளில் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாரோ அதன்படி இந்த திரவியத்தை செலவழிங்கோ அப்படின்னு உக்கிரகமாக சொன்னார் அப்படியே வள்ளுவ நாயனார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் திருக்குறளில் ஒருவன் ஆறு ரூபா சம்பாதிச்சான்னா ஒரு ரூபா பித்திருக்களுக்கும் ஒரு ரூபா ஆத்மார்த்த சுவாமி அந்த சுவாமியை பூஜை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரூபா தன் வீட்டுக்கு அறிவிக்காத வருகின்ற விருந்தினர்களுக்கும் ஒரு ரூபா தன்னை நம்பி இருக்கிற பிராதாக்கள் அந்த சகோதரிகள் போன்ற சுற்றத்தாக இருக்கும் ஒரு ரூபா தான் தன் பத்னி தன் குடும்பத்துக்கும் செலவழிச்சுட்டு மீதி ஒரு ரூபாவை ராஜாவுக்கு தரணும் வரியா இதுதான் அவர் போட்டிருக்கிற சட்டம் ஒருவன் ஆறு ரூபா சம்பாதிச்சா அறநூறுரூபா சம்பாதிச்சா நூறுரூபா ஆறாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா ஆயிரம் ரூபா ஆறில் ஒரு பங்கு இந்த ஆறு பேருக்கும் யார் யாருன்னு கேட்டால் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை அப்போ அஞ்சு பேரை ஓம்ப வேண்டும் அப்போ இன்னொருத்தரை நம்ம ஓம்ப வேண்டாம் அது ஆறாவது போர்ஷன் இருக்கே அது ராஜாவுக்கு டேக்ஸாக போயிடும் அவர் அதை பார்த்துப்பார் அவர் வந்து சாலை குளம் கூவல் தரு வைப்பதற்கு அதை பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்று பார்க்கின்றோம் இவ்வாறு அந்த ராஜாங்கமானது வைதிக நெறியில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது வீரபாண்டியனுக்கு முடி சூட்டினார் உக்ரகுமார பாண்டியர் சூட்டி விட்டு பரமேஸ்வரர் திருவிழியில் இரண்டரை கலந்தார் உக்ரகுமாரர் நவநிர திசிய பூரண இன்ப ஞான நொக்கருளிய மதுரை சிவனடி நிழலில் பிளப்பற பழைய தேசடு நிறைந்து விற்றிருந்தான் என்று சொன்னார் என்னென்ன நவம் என்றால் எப்பொழுதும் புதிதாகவே இருக்கின்ற இன்பம் சிவானந்தம் என்பது நேற்று போல் இன்று இருக்காது புதுசு புதுசாக தெரியும் நவநவமாக இருக்கும் நவமாய செஞ்சுடர் அப்படிங்கிறார் திருவாசகத்தில் நிரதிசயம் அதை விட மேலான சுகம் கிடையாது பெருமானுடைய போகத்தை விட மேலான போகம் கிடையாது அது பூரணம் முழுவையாக இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் பாக்கியாக ஒன்று இருக்காது இன்ப வடிவமாக இருக்கும் அந்த இன்பத்தை அருளுகின்ற ஞான நோக்கத்தினை கொடுத்த அந்த சொக்கநாத பெருமான் இருக்கிறானே அந்த மதுரை சொக்கனுடைய நிழலிலே திருவடி நிழலிலே பிளப்பரா என்றால் வேறுபாடு இன்றி சிறு கேப் கூட இல்லாமல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் கூட இல்லாமல் மயிரிழை வேறுபாடும் இல்லாமல் சுத்த அத்வைத்தமாக அப்படி இவர் போய் கலந்தார் எப்படி கலந்தார்னா பழைய தேசோடு முன்னாடி எப்படி முருகப்பெருமானா இருந்தாரோ அப்படியே பழைய தேஜஸோட உக்ரகுமார உக்ரகுமாரனா போய் சேரலை உக்ரகுமாரன்கிற வியக்தியை விட்டுட்டு சோமாஸ்கந்த மூர்த்தமாகவே அவர் போய் சேர்ந்துட்டார் பழைய தேசோடு தேஜஸ்னா தேசினா தேஜஸ் நிறைந்து விற்றிருந்தான் ஆகவே இந்த சொக்கலிங்கம் என்பது சோமாஸ்கந்த மூர்த்தமே என்பதை இங்கே சொல்கிறார் சொக்கநாதருங்கிறவர் யார் சோமாஸ்கந்தரே சொக்கநாதர் அப்படிங்கிறார் அந்த உக்ரகுமாருடைய குமாரனாகின்ற வீரபாண்டியன் ஆட்சி பண்ணி வண்டி பண்ணி கொண்டு வருகின்ற நாட்களில் ஒரு பெரிய பிரளயம் ஏற்பட்டு உலகம் அழிந்தது திரும்பவும் உலகத்தை பண்டு போல சுவாமி சிருஷ்டி பண்ணுறார் சிருஷ்டி பண்ண அந்த சிருஷ்டி பண்ணப்பட்ட போது நித்திய சூரியலாக இருக்கிற அந்த ரிஷிகள்லாம் முக்தி நிலையில் இருக்கிறவள்லாம் அவளுக்கும் வந்து மறைப்புன்னு ஒன்று உண்டு சுவாமிட்ட இருக்கிற திரோபாவ சக்தி இருக்கு அது முக்தி நிலையில் இருக்கிற ஜீவர்களையும் மறைக்கும் 
அவளுக்கு அந்த மறைப்பு ஏற்பட்டு என்ன பண்ணா அவள்லாம் நைமிசாரணியத்தில் இருக்கிற அந்த ரிஷிகள்லாம் வேதங்களை கற்றிருந்தாலும் கூட வேதங்களுடைய அர்த்தம் அவளுக்கு ஸ்பஷ்டமாக மனசில் ஸ்பிரிக்கல வேதத்தினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன என்று அறியாதவர்கள் மயங்கினார்கள் சிருஷ்டியில பிரணவமும் வேதங்களும் பகவானுடைய வாக்கில் உதித்து விட்டன அந்த உதித்த அந்த வேதங்களை பகவான் பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணுற பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணிவிட்டார் யோ பிரம்மாணம் விதாதி பூர்வம் யோவை வேதாம்ச பிரகிணோதி தஸ்மை என்று பிரம்மாவை படைச்சு அவருக்கு வேதங்களை உபதேசம் பண்ணி வேதங்களை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைப்பாயாகன்னு சொல்லிட்டார் அவர் படைச்சுட்டார் அந்த அத்தியன கிரமத்தில் வேதங்கள் வந்துவிட்டன பிராமணனால் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணியிருக்கா புதுசாக உண்டான உலகத்தில் ஆனால் அவளுக்கு வேதத்தினுடைய அர்த்தம் தெரியல அர்த்தம் தெரியாமல் வேதத்தை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கா நாம் படிக்கிற பாட்டை அர்த்தத்தோடு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம சாஸ்திரம் விரும்புகிறது சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் பாக்யவான்னா யாருன்னு சொன்னால் நம்ம படிக்கிற மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியணும் அவன் தான் பாக்யவான் செல்வர்னா பாக்யவான் அர்த்தம் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் வேதத்தை வெர்ண கிளி போல சொன்னால் போகிறாது அதனுடைய ரகசிய மத்தத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்று விரும்பி அவள் வந்து மனசு தவிக்கிறா அப்போ உத்தம புண்ணியம் கொண்ட ஹர பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி அங்கே வரார் அவர் வந்து சொன்னார் உங்களுடைய சிரமம் எனக்கு புரிகிறது மறையின் பொருளே அந்த பொருளை உரைக்க வல்லது வேதத்தின் பொருளை யார் சொல்லணும்னா யார் சுயம் வேதத்துக்கு பொருளாக இருக்கிறாரோ அந்த பகவானால் தான் வேதத்தினுடைய பொருளை சொல்ல முடியும் எப்படி தான் எரிகின்ற ஒரு விளக்கு தான் இன்னொரு திரியில் விளக்க ஏற்ற முடியும் அதுபோல் வேத ரகசியம் என்பது வே வேதத்தின் சாரம் என்பது வேதத்தை படைத்த பகவானே ஆகவே அவர் தன்னையே காட்டினால் ஒழிய ஒரு நெருப்பு சுட்டாதான் நெருப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் தேன் சிதிச்சா தான் தேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ வேதார்த்தம் என்பது சுவாமியே தான் அப்போ நான் அவர் நேரில் வந்தால் தான் இது வேத பொருள் என்று அறிய முடியும் ஆகவே வேதத்தின் உண்மையான பொருள் என்பது சிவானுபூதி தான் சிவ சாட்சாத்காரம் தான் வேதத்தின் உண்மையான பொருள் அதுக்கு பரஞானம்னு பேர் அதுக்கு உதவி பண்ணுறது அபரஞானம் அந்த அபரஞானம் கூட குருமுகமாக ஒருவன் வேதத்தினுடைய பொருளை அறியும் பொழுது சிவ கிருபை இருந்தால் தான் அபரஞானமும் தோஷம் இல்லாமல் சரியாக உணரப்படும் அபரஞானம் என்பது என்னென்னா வேதத்தினுடைய நாயகன் சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் தான் வேத விழுப்புரல் அவன் இந்த வேதம் அவனை பூஜை பண்ணுறது தான் விதிக்கிறது இந்த வேதத்தை கொண்டு அவனை திருப்தி பண்ணணும் என்று சொல்லி ஒருவன் அந்த பகவானை திருப்தி பண்ணணுங்கிறது தான் அபரஞானம் அந்த பகவானுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டு அவன் பண்ணுற கிருப்பையினால் வருது பரஞானம் அப்படி இந்த ரெண்டு வித ஞானங்களும் பகவானுடைய கிருப்பையை அவலம்பிச்சிருக்கின்றன அதாவது சுவாமியினுடைய கருணையை எதிர்பார்த்திருக்கின்றனவே தவிர இன்னொரு சாதனத்தினால இன்னொரு உபாயத்தினால இன்னொரு கருவியினால இன்னொரு வழியில் வேதத்தின் பொருளை அறிய முடியாது என்று சொன்ன உடனே அந்த பகவானை எப்படி வந்து அவனுடைய கருணையை அடைவதுன்னு கேட்டோன்னே அவனுடைய கருணையை தவத்தினாலும் தரிசனத்தினாலும் அடையலாம் அப்போ தவத்தினால் எப்பொருளும் அடையலாகும் தவம் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தவம் சீக்கிரமாக வந்து பலிக்க வேண்டுமே என்று சொன்னால் தவம் ஒரு புண்ணிய தலத்தில் சீக்கிரமாக பலிக்கும் அப்பொழுது புண்ணிய தலங்களிலே உயர்ந்த ஒரு புண்ணிய தலத்திலே தவம் என்பது ஏனைய தலங்களை விட அதி சீக்கிரமாக பலிக்கும் நமக்கு என்ன ஆகணும் வேதத்தின் பொருளை ரொம்ப சீக்கிரமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வேதத்தின் பொருளை அட்லீஸ்ட்டு சுருக்கமாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவசரமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா மதுரைக்கு போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அறபக்தர் சொல்கிறார் யார்கிட்ட கண்வர் கர்கர் போன்ற ரிஷிகள்கிட்ட நீங்கள் தவம் பண்ணி வேத பொருளை தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் சுவாமி கிருப்பினால் இந்த தபசை ஏனே ஸ்தலங்களில் பண்ணினா உங்களுக்கு லேட் ஆகும் மதுரையில் பண்ணால் சீக்கிரமாக கிடச்சிடும் பலன் ஆகவே எல்லோரும் மதுரைக்கு போகலாம் வாங்கும் என்று அந்த ஹரபக்தர் மதுரைக்கு அழிச்சுட்டு வரார் மதுரைக்கு வந்த உடனே சொக்க ஆதி சொக்கநாத பெருமானுடைய லிங்கத்தை தரிசனம் பண்ணி அவள்லாம் வந்து பரமானந்தத்தை அடையிறா பெருமானே மறையின் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்திலே மன்ன வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்ட உடனே பெருமான் வந்து தட்சிணாமூர்த்தமாக அந்த லிங்கத்திலிருந்து வெளியில் வரார் ஆவிர்பாகம் வரார் எப்படி அந்த ஆதி கைலாசத்தில் ஆதி கல்லால் வடவிருக்ஷம் இருக்கே அதன் கீழே சுவாமி இருந்தாரோ அதை போலவே இந்த சொக்க சொக்கநாத பெருமானுடைய அந்த கருவிரி விமானத்தினுடைய தெற்கே அந்த தட்சிணாமூர்த்தினுடைய கோஷத்தில் பெருமானானவர் ஸ்தானம் கொள்ள போகிறார் அதுக்கு முன்னாடி பெருமான் இந்த லிங்கத்திலேருந்து வெளியில் வரார் கைலாசத்திலேருந்து வந்தா மாதிரியே எப்படி வரார் ஹேமாச்சல தட்டே ரம்யே சித்த கிண்ணர சேவிதே விவித துரும சாகாபிகி சர்வதோ வாரி தாதபே ஹிமாலயத்தில் முனிவர்கள் சூழ்ந்திருக்க ஜில்லுன்னு இருக்கிற இடத்துல பரஸ்பர வினிர்முக்த மாத்சரிய மிருக சேவித்தே புலியும் மானும் ஒரே துறையில் நீரருந்துவதும் சிங்கமும் யானையும் கைகோத்து கொண்டு செல்வதும் 
பாம்பிற்கு வெயிலுக்கு குடைபிடிப்பதற்கு கருடன் வந்து பறந்து அருகிலே வருவதும் அங்கு இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தியுடைய சந்நிதியில் அவர் சொல்லாது சொன்னதை நினையாது நினைந்து அறிந்த அந்த இன்பத்திலே கருணையான அந்த கண்ணீர் மழையினை ரிஷிகளெல்லாம் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கண்ணீர் உப்பு கரிக்காது அது வந்து இனிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பூமிக்கே வராமல் ஆகாசத்தில் பறந்து கொண்டே இருக்கிற சாதக பட்சிகள்லாம் அந்த கண்ணீரை பெருகி உயிர் வாழ்கின்றன இப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான கைராய அந்த கைராத்தில் இருக்கிற பெருமான் அதே திருவுருவத்தோடு கூட இங்கே சொக்கராத பெருமானுடைய லிங்கத்திலிருந்து வெளியில் வந்தார் இடது கையில் வேத புஸ்தகம் வலது கையில் சின்முத்திர இன்னொரு கையில் வந்து நாகம் டமரு ஒரு கையில் அக்னி அவருடைய ஆனந்தமான ஜடாபாரம் அந்த எல்லையில்லா ஜடாபாரத்தில் கங்கை ஒலிச்சுட்டுருக்கா பிரணவாகாரமாக ஓம் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் உள்ளுக்குள்ளே அந்த கங்கைக்கு லைட்டு போட்டால் மாதிரி ஒரு ஒற்றை கீற்று சந்திரன் அது பார்க்கறதுக்கு மெல்லிசா இருக்கே தவிர அதுலேருந்து பிரகாசம் நிறையா வருது எல்இடி லைட் மாதிரி என்ன அப்படி இருக்கிற அந்த ஜடாபதியோட நூறு கோடி பூரண சந்திரர்கள் ஒரு காலத்தில் உதித்தது போல வெள்ள வெள்ளேர்னு பால் ஒழுகுகின்ற முகம் தென்னன் பெருந்துரையானுடைய முகம் துண்டப்பிரையான் மறையான் பெருந்துரையான் கொண்ட புரி நூலான் கோலமா உறுதியான் கண்டங்கரியான் செம்மேனியான் விண்ணிற்றான் அண்ட முதலாயிரான் என்று நம்முடைய குருநாதர் திருவாதுரையிலுக்கு திருப்பெருந்துரையிலே பெருமான் எவ்வாறு காட்சியளித்தானோ அவ்வாறு இந்த முனிவர்களுக்கு இங்கு மதுரையில் காட்சியளிக்கிறார் காட்சியளித்து அந்த முனிவர்களை வந்து வாழ்த்தி சுவாமி தன் வாயினாலேயே வேதத்தினுடைய பொருளை சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறார்னா வேதம் எப்படி உண்டாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் வேதம் எங்கிட்டேருந்தே உண்டாச்சு என்னுடைய இந்த சொக்கநாத லிங்கம் இருக்கே இது பிரணவாக்காரமானது இது அகார உகார மகார நாதபிந்து வடிவமானது இது இது சூக்ம பஞ்சாட்சம்னு சொல்லப்படுற பிரணவாக்காரமானது இந்த லிங்கம் இந்த லிங்கத்தினுடைய ஒரு பாகம் இருக்கே அது வந்து பிரம்ம பாகம் இன்னொரு பாகம் விஷ்ணு பாகம் இன்னொரு பாகம் ருத்ர பாகம் அந்த பிரம்ம பாகமாக அகாரம் இருக்கு அது பூமிக்குள்ளே இருக்கு அதுலேருந்து இருபத்தி நாலு ஆன்ம தத்துவங்கள் உண்டாயின உகாரமாக இருக்கிற அந்த விஷ்ணு பாகம் இருக்கு அது ஆவுடையார்களுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கு அதுலேருந்து ஏழு வித்யா தத்துவங்கள் உண்டாயின இந்த ருத்ர பாகம் இருக்கு அதுலேருந்து அஞ்சு சிவ தத்துவங்கள் உண்டாகின இதில் இந்த ஆன்ம தத்துவங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு அஜானத்தை மட்டுமே அஜானத்தை மட்டுமே செய்யும் மயக்கத்தை மட்டுமே செய்யும் வித்யா தத்துவங்கள் மிஸ்ர தத்துவங்கள் ஒத்தனுக்கு அறிவையும் செய்யும் அறியாமையும் செய்யும் ஆனால் சிவ தத்துவங்கள் ஒத்தனுக்கு அறியாமையை செய்ய மாட்டா அறிவினை மட்டுமே செய்யும் இதற்கு மேலே நாதபிந்துக்கள் இருக்கின்றன இந்த சதாசிவ மூர்த்தம் இருக்கே இதான் சர்வ பிரபஞ்சாக்காரமாக இந்த மாயை அதிர்ஷ்டித்து தத்துவமயமாக இருக்கிற பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்பொழுது அந்த பிரபஞ்சத்தில் அர்த்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணுற மாதிரியே சப்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிப்பதற்கு முதல்ல பிரணவம்ங்கிற ஒலியை சிருஷ்டி பண்ணினது அந்த பிரணவம்ங்கிறது எனக்கு ஒரு சரீரம் சொக்கநாதனுக்கு ஒரு சரீரம் மந்திரா மந்திரமயமான ஒரு ரூபம் மந்திர சரீரம் அந்த பிரணவத்திலேருந்து ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சமவேதம் அதர்வேதங்கள் உண்டாகின அதர்வேதம் எப்படி எப்படி உண்ட ரிக்வேதம் எப்படி உண்டாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் தத்புருஷ முகத்திலேருந்து இருபத்தொரு சாகிகளோடு கூட ரிக்வேதம் உண்டாச்சு அகோர முகம் தெற்கு நோக்கி அகோர முகத்திலிருந்து நூறு சாகிகளோடு கூட எஜுர்வேதம் உண்டாயிற்று வாமதேவம்ங்கிற வடக்கு முகத்திலிருந்து ஆயிரம் சாகைகளோடு கூட சாமவிதம் உண்டாயிற்று சத்யோஜாதம்ங்கிற மேற்கு முகத்திலிருந்து ஒன்பது சாகைகளோடு கூட அதர்வேதம் உண்டாயிற்று ஈசானம்ங்கிற வடகிழக்கு முகம் இருக்கே மத்திய முகம் அந்த முகத்திலிருந்து இருபத்தெட்டு சைவ ஆகமங்கள் உண்டாயின இந்த இந்த எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஆகமம்னு பேர் வேதம் ஆகமம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஆகமம் என்று பெயர் இதை இந்த பிரபஞ்சத்தை சுற்றி பண்ணுறதுக்கும் திரும்ப லயம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சிருஷ்டிக்கப்படுற உயிர்கள் என்னை வந்து அடையிறதுக்கும் கருவியாக படைத்திருக்கின்றேன் ஆகவே படைத்தவனே இந்த மூல கிரந்தத்தினுடைய பொருள் என்பதை உணர்வது தான் வேதத்தின் பொருள் இந்த வேதங்களை யார் படைத்தாரோ அந்த பெருமான் தான் வேதத்தின் பொருள் என்று உணர்வது வேதத்தின் உண்மையான பொருள் ஆனால் இந்த நிலை என்பது யாருக்கு கிடைக்கும் அனந்த ஜென்மாக்களில் புண்ணியம் பண்ணி அனுஷானங்கள் பண்ணி குருவினுடைய பாதாளமிதத்தில் பக்தி பண்ணி முறையாக வந்தவர்களுக்கு தான் இந்த உண்மை தோன்றும் மற்றவர்களுக்கு புத்தியை மயக்க அடிச்சுட்டே இருக்கும் இந்த பொருள் மறைபொருளாகவே இருக்கும் அதனால தான் மறையின் பொருள் மறைபொருளாக இருக்கின்றது வேதம் எப்பொழுதுமே தகுந்தவனுக்கு தான் வந்து தன்னுடைய உண்மையை சொல்லும் இப்போ சில சினிமா இருக்குது ஏன்னு போட்டிருப்பான் அடல்ட் சொல்லின்னு அது யாருக்கு புரியும் தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் தான் புரியும் 
அதே போல வேதம் என்பது எவன் அதிகாரியோ அவனுக்கு மட்டும்தான் உண்மை பொருளை சொல்லும் மற்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான பொருளை சொல்லி பிரவிற்த்தில் ஈடுபடுத்தும் அதனால தான் வேதம் பொது வேதத்தை கொண்டே உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதுனால வேதம் எல்லோருக்கும் பொது பொது என்பது அதுக்கு இழிவில்லை அதுக்கு சிறப்பு அது கௌரவம் என்ன காரணம்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லா சாமானும் இருக்குது ஏன்னா நுகர்வோர்கள் பல விதம் ஆனால் சொக்கநாத பெருமான் கோயிலுக்கு எல்லா விதம் நுகர்வுகளும் வருவார்களா பரமேஸ்வருடைய கிருப்பையே யார் எதிர்பார்க்கிறாளோ அவன் மட்டும்தான் மீனாட்சி கோயிலுக்கு வருவா உலகத்திற்கு அத்தனை மக்களுமா மீனாட்சி கோயிலுக்கு வருவா வரமாட்டா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம் அத்தனை பேரும் மீனாட்சி கோயிலுக்கு வரமாட்டா ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு போனகம் இருக்கின்ற சாலையிடை வேண்டுவ புசித்திற்கு இருக்கும் ஒரு ஹோட்டலில் எல்லாம் இருக்கும் இட்லி இருக்கும் இடியாப்பம் இருக்கும் குழந்தைக்கு வேண்டிய பசும்பாலும் கிடைக்கும்னு கோயிலில் போட்டிருக்கிற மாதிரி கோயிலில் போட்டிருக்கலாம் இங்கே ஆர்வோ வாட்டர்னால தான் வந்து உங்களுக்கு பரமாறுறோம் சுத்த ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் தான் பண்ணுறோன்னு போட்டிருப்பேன் தனியாக ஏசியில் சாப்பிட்றதுக்கும் வசதி இருக்கும் இடியாப்பத்துலேருந்து பரோட்டா வரையும் இருக்கும் குழந்தைகளும் வயசானவங்களும் இடியாப்பம் சாப்பிட்றேன் தைரியமாக இருக்கிறவா பரோட்டா சாப்பிட்றேன் பரோட்டா தீந்து போச்சுன்னா அவள் பேடுறேன் இட்லி தீந்து போச்சுன்னா இவா பேடுறேன் எல்லாம் ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரி வேதத்தில் எல்லாம் இருக்கு அது வேதத்துக்கு பெருமை என்ன காரணம்னா யாரும் வந்து வெறுங்கையோடு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அது இருக்கு யாரும் வந்து வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது என்பதற்காக வேதம் இருக்கு நம்முடைய வேதத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவையானதும் இருக்கு முஸ்லீம்களுக்கு தேவையானதும் இருக்கு ஜைதர்களுக்கு தேவையானதும் இருக்கு என்ன காரணம்னா இந்த வேதத்தை கொண்டு தான் சொக்கநாதர் உலகத்தை படைச்சிருக்கா இருக்கும்போது அவர் படைச்ச உலகத்தில் தானே எல்லாரும் இருக்காங்க அப்ப எல்லாருக்கும் வேண்டியது இருக்கணுமா இல்லையா அப்ப அதனுடைய ரகசியம் என்பது என்னன்னு கேட்டா ஒரு சாத்துக்குடி இருக்கு சாத்துக்குடி என்பது அதனுடைய பச்சை தோல் அது உள்ள இருக்கிற வெள்ளத்தோல் அதுக்குள்ள இருக்கிற சொல அதை சொலைய முடிந்து ஒரு மைன்யூட்டான தோல் கிளாஸ் தோல் சொலைக்குள்ள இருக்கிற கொட்டை சொலையில் இருக்கிற முத்து எல்லாமே சாத்துக்குடி தான் ஆனால் ஒரு சாத்துக்குடியுடைய ரசம் சாரத்தை தெரிந்து கொள்வது அவன் என்ன பண்ணுறான் சாத்துக்குடியை தோல் உரித்து அதை வந்து ஜூஸ் பண்ணி கொட்டையை வடிகட்டி குடிக்கிறான் அதை போல தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வேதனை தெரிஞ்சுக்கிறவன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறவன் வேதனை தெரிஞ்சுனவன் இல்லை சாத்துக்குடிய ஜூஸை பறக்கக்கூடிய நிலையில இருந்து சாத்துக்கு சாத்துக்குடியை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதனுடைய ஜூஸ் அனுபவிக்க வேண்டியது ஜூஸ் என்று தெரிந்து கொள்வோம் வேத விழுப்புரல் அறிகின்றான் அதற்கு சக்தி நிப்பாத்தம் வேண்டும் வேதத்தினுடைய அந்த ரசத்தை தெரிஞ்சு கொள்வதற்கும் ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கும் ஒருவனுக்கு சிவ கிருப்பை வேண்டும் அப்படி சக்தி நிபாதம் யாருக்கு இருக்கோ அவன் வேதார்த்தத்தை தெரிந்து கொள்கிறான் அது வேதத்தின் துறைபோகிய தெளிவாகிய சித்தாந்தம் அதுவும் வேதாந்த வேதத்தில் இருக்கு அது வேதத்தில் இல்லாம இல்ல இத்தனை சித்தாந்தமும் வேதத்தில் இருக்கின்றது சூக்மமா இருக்கு ரகசியமா இருக்கு ஆன்ம தத்துவங்கள்லாம் பிரசனோபரிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு வித்யா தத்துவங்கள்லாம் ஸ்வேதாசுரத்துவப்படுத்த சொல்லப்பட்டிருக்கு சிவ தத்துவங்கள்லாம் பிரிக பிரிகஜாபால உபரிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப எல்லா சைவ தத்துவங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பதி பசு பாச திருப்பதார்த்தங்கள் ஸ்வேதாசுரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிய கிரிய யோகம் ஞானம்ங்கிற நான்கு பாதங்களும் வேதத்தில் ஆங்கங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன நம்முடைய எல்லா தத்துவங்களும் ஆகம்கள் சொல்லப்பட்ட அத்தனையும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பஸ்ம ருத்ராட்சங்கள்லாம் வேதம் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்றது வேதம் சிறப்பாக சொன்னதுனால ஆகமம் கூட அவ்வளோ சிறப்பாக சொல்லாமல் வேதத்தில் சொன்னதா அப்படியா எடுத்துன்னு கையில் நேரடியாக எடுத்துன்னு ஆகவே வேதத்தை விட்டுட்டு நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது வேதம் நமக்கு ஆதார ஸ்ருதி பிறந்த மண் தொப்புள் கொடி அதனால் அது அதை விட்டுட்டு எங்கேயும் போக முடியாது ஆனால் அதை ஒருவன் உண்மையாக எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்கிறான்னு சொன்னால் எவனுக்கு பூர்வ புண்ணியத்தினால் சிவகிருப்பை ஏற்பட்டு வேதம் முழுவவனுக்கு சிவமயமாக தெரிகிறதோ எங்கே பார்த்தாலும் சிவமாக தெரிகிறா மாதிரி ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு கண்ணில் அன்புங்கிற அந்த மையை தீட்டிக்கொண்டவனுக்கு அன்புக்கு இலக்கான பொருளே எவ்விடத்தும் தோன்றும் கணவனை பிரிந்திருக்கின்ற கற்புள்ள ஒரு பெண்ணுக்கு எங்கு பார்த்தாலும் கணவனாக தெரியும் எப்போ ஃபோன் அடித்தாலும் ஆத்துக்கார தான் ஃபோன் பண்ணுறான்னு தோணும் எப்போ மெசேஜ் எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் ஆத்துக்கார தான் வந்திருக்குன்னு தோணும் அதே போல எல்லா மந்திரங்களும் பகவானை சொல்கிறதுங்கிற எண்ணம் இவனுக்கு வரதோ அவனுக்கு வேத ரகசியம் தெரியும் அது வெவ்வேறு சொல்லலாம் ஆனால் பக்தி இருப்பவனுக்கு தான் அது உண்மையை சொல்லும் அந்த நிலை வரணும் அதை வேதமே சொல்கிறது அதை சொல்லிட்டு நான் பூர்த்தி பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறையா சொல்லணும் எனக்கு எண்ணம் ஆனால் வந்து நமக்கு நேரம் கம்மியாக இருக்குது வேதம் என்ன சொல்கிறதுனா என்னை பார்த்து ஏமாந்து போகாதீங்கோ அப்படிங்கிறது சர்வே வேதா எத்பதம் ஆமனந்தி சந்தாம்சி சர்வாணிஜ எத் வதந்தி எதிச்சந்தோ பிரம்மச்சரியம் சரந்தி தத்தே பதம் சங்கிரகே
பல வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு அகராதியில பல சப்தங்கள் இருக்கின்றன ஒரு அகராதி போல வேதம் நமக்கு தேவையானது இதை எடுத்துப்போம் ஒரு டிக்ஷனரி அகராதி என்பது தானே ஒரு நூலாகாது ஒரு கணக்கு புஸ்தகம் போல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி புஸ்தகம் போல ஒரு அக்கௌண்டன்சி புஸ்தகம் போல இல்லை இது இதில் எல்லாம் இருக்கு அதனால இது நமக்கு தேவைப்படும் போது பயன்படும் இதே மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி நினைக்காதீங்கோ அப்படி இல்லை இது என்னென்னா பார்ப்பதற்கு இப்படி இருந்தாலும் உண்மையில் வேறு என்னென்னா சர்வே வேதா எப்பதம் ஆமனந்தி எல்லா வேதங்களும் எந்த ஒரு சிவபதத்தையே திரும்பி திரும்பி சொல்கின்றனவோ விஷ்ணு பதம்னு சொன்னாலும் அது சிவபதம் தான் வேற வாக்கியங்கள்ல சொன்னாலும் அது சிவபதம் தான் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது நான் வெவ்வேறு வடிவத்தில் சொன்னாலும் சிவபதத்தை தான் சொல்றேன் எல்லா வேதங்களும் ஒரே பதத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றன சந்தாமிசி சர்வானிஜ எத்வதந்தி தப்பாமி சர்வானிஜ எத்வதந்தின்னு ஒரு பாடம் இருக்கு எல்லா தவங்களும் எல்லா சாமகானங்களும் எந்த ஒரு பதத்தையே திரும்பி திரும்பி நேசிக்கின்றனவோ எதிச்சந்தோ பிரம்மச்சரியம் சரந்தி எந்த ஒரு சிவபத்தை அடைவதற்காக பிரம்மச்சரியம் முதலிய விரதானுஷானங்களை உயிர்கள் மேற்கொள்கின்றனவோ பிரம்மச்சரியம்னா இந்திர நிகரகம் பண்ணி வேதங்களை கிரகிக்கிற அந்த அத்தியன கிரமத்துக்கு பிரம்மச்சரியம் பேர் அப்படி ஒருவன் வேதங்களை கற்கின்றானோ அதெல்லாம் தத்தே பதம் சங்கிரகண பிரவீமி ஓமிதி அந்த பெரிய பதத்தை உங்களுக்கு சுருக்கி சொல்கிறேன் ஓம் என்று அதுக்கு பெயரிடுகின்றேன் அப்படின்னு வேதம் சொன்னது இந்த ஓம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வேதமே அதனுடைய பொருளை சொல்கிறது இப்போ ஓங்கார பொருளை முருகப்பெருமான் பரமேஸ்வரனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பரமேஸ்வரனுக்கு முருகப்பெருமான் ஓங் என்ன ஓங்கார பொருளை உபதேசம் பண்ணார் சாமிக்கு தெரியாத அவர் சொன்னார சாமிக்கு தெரியாத அவர் சொன்னார் நம்ம நினைக்கக்கூடாது என்ன காரணம்னா அருள்கிராத அப்படி சொல்லலை சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரம் இரு செவிமீதிலும் பகர்சை குருநாதான்னு சொல்கிறார் இப்போ குருநாதனை குருநாதா என்று ஒரு மேலே சொல்கிறார் சிஷ்யராக இருக்கிற பரமேஸ்வரனை சிவனார்னு ப பன்மேலே சொல்கிறார் இப்போ சிஷ்யர் பெரியவர்னு அர்த்தம் சிவனார் மனம் குளிர சரி என்ன உத்தம சிஷ்யனாக இருந்தாலும் பாடம் படிக்கிற போது அவனுக்கு மனசு வந்து விகாசமாக இருக்காது மனசு குளிர்ந்து இருக்காது ஃபஸ்ட் ரேங்கில் பாஸ் பண்ணுற சிஷ்யனாக இருந்தாலும் படிப்போட கௌரவம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு லீவே கிளாஸ் கிடையாது சொன்னால் சந்தோஷப்படாத வேலையே கிடையாது உண்டா இல்லையா ஆனால் முருகப்பெருமான் ஓங்காரத்தினுடைய பொருளை சொன்ன போது பரமேஸ்வரன் மனம் குளிர்ந்தார்னு சொல்கிறதுனால அவர் சிஷ்யர் போல நடிச்சாரே தவிர சிஷ்யர் இல்லை அவர்கிட்ட சிஷ்யத்துவம் கிடையாது அவர்கிட்ட சிஷ்யத்துவம் கிடையாது கௌரவம் தான் இருக்கு நடிச்சார் அதனால தான் ஒழுங்காக அர்த்தத்தை சொல் கேட்டோன்னே மனசு குளிர்ந்தார் சிவனார் மனம் குளிர சரி ஒரு மந்திரத்தையோ அதனுடைய அர்த்தத்தையோ உபதேசம் பண்ணும்போது ஒரு தடவை தான் பண்ணுவா வலது காதல் தான் பண்ணுவா மந்திரத்தை அதோட அர்த்தத்தோடு தான் உபதேசம் பண்ணணும் விதி மந்திரம் மட்டும் அதை உபதேசம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஓங்காரத்து உட்பொருளை ஐயனனுக்கு அருளியவார் ஆறுபெறுவாருங்கிறார் ஓங்காரத்து மட்டும் உபதேசம் பண்ணல ஆத்மநாதர் ஓங்காரத்து உட்பொருளையும் உபதேசம் பண்ணார் செத்து அதனால் மந்திரத்தை அர்த்தத்தோடு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது வலது காதல் தான் பண்ணணும் ஒரு தடவை தான் பண்ணணும் சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரம் இரு செவி மீதிலும் பகர் செய்யினார் அப்படின்னா அர்த்தம் வலது காதல் இவர் என்ன சொன்னாரோ சுவாமி சொன்னார் வலது காதல் என்ன சொல்லியிருப்பார் பகவானே ஓங்கார பொருள் நீர் தான் முருகன் என்ன சொன்னார் ஓங்கார பொருள் நீர் தான் ஓம் என்பது மகாதேவர் தான் என்று சொன்ன உடனே இதை உங்கள் அம்மாவும் கேட்கட்டும் அப்படின்னு இட இடதுகையில் தூக்கிண்டார் இது நீ சொன்னால் உங்கள் அம்மா ஒத்துப்பா உங்கள் அம்மாவும் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் முருகப்பெருமான வலது கையிலேருந்து இடது கைக்கு மாற்றிக்க இரு செவி மீதிலும் பகர்ந்து குருநாதான் சொன்னார் அப்படின்னு இதை கிருப்பானந்த வாரியர் சொன்னார் அருணகிராதர் இப்படி சொல்லிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி ஆகவே ஏன் பரமேஸ்வரன் வந்து சிஷ்யனாக வந்தார்னு கேட்டால் உலகத்தில் எல்லா வித்தைகளுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரோல் மாடல் விண்ணாளும் தேவருக்கு மேலாய வேதியன் மண்ணாளும் மன்னவருக்கு மண்பாக நின்றவன் இறைவன் அப்போ ஒரு சீடன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை இறைவன் காட்டாவிட்டால் யார் அறிவார்கள் ஒரு குருநாதன் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சுவாமி தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து காட்டிட்டார் ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும் அவர் காட்டணுமா இல்லையா அதுவும் ஒரு பாடம் தானே அதுக்காக அவர் சிஷ்யனாக வந்தார் என்று பார்க்குறோம் அப்போ ஓங்கார பொருள் என்பது சுவாமி தான் அது வேதமே சொல்கிறது இந்த சிவபதத்தை நான் ஓம்னு சொல்கிறேன் அந்த ஓம் என்பது என்னன்னு கேட்கும்போது வேதங்கள் ரிக்வேதத்திலேருந்து அதர்வண வேதம் வரைய நாலாக இருக்குது அந்த நாலு வேதங்கள்னா நாலு வேதங்கள் தனித்தனியாக இல்லை வேதம் அக்கண்டமாக ஒன்றா தான் இருந்தது அதனுடைய அதான் ஒன்றா இருக்கிற வேதத்தை எல்லாராலையும் அத்தியனம் பண்ண முடியல அதனால் பொயற்றியாக இருக்கிறத ரிக்வேதம்னும் புரோஸாக இருக்கிறத எஜுர்வேதம்னும் பாடக்கூடிய பண்ணோடு இந்த செய்யுள பாடும்போது சாமவேதம்னும் எல்லாம் கலந்து அந்த ரிக்வேதம் மட்டும் பிரயோக திசையில் விசேஷமாக இருக்கிறத அதர்வ வேதம்னு வியாசர் தான் வகுத்தார் 
அப்ப வேதம் ஒன்னா இருக்கும் போது அதுல இருக்கிற யஜுஸ்ங்கிறது அதுல இருக்கிற புரோஸ் தனி வேதம் கிடையாது ரிக்குங்கிறது அதுல இருக்கிற ரிக்கு சந்தஸ் தனி வேதம் கிடையாது அப்ப அந்த வேதத்துல அதர்வம் இருக்க அந்த அதர்வ வேதத்துடைய உபரேஷத்து இருக்கு அந்த உபரேஷத்து எப்படி இருக்குன்னா அதர்வ சிரஸ் என்றும் அதர்வ சிகா என்றும் ரெண்டு உபரேஷத்து இருக்கு அதில் அதர்வ சிரசுங்கிற உபரேஷத்தை நம்முடைய சுவாமி பரமாத்மா என்ற பரமேஸ்வரனுடைய எல்லா பெயர்களையும் லிஸ்ட் பண்ணி அந்த பெயர்களாம் பெயர் காரணம் சொல்கின்றது அதை கஸ்மாத் உச்சதே மகாதேவ இத்தி சுவாமிக்கு மகாதேவன் நம்ம சொல்கிறோம் மகாதேவன் அவனுக்கு ஏன் பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்கிறது மகதாம் தேவானாமப்பி தேவகா அவனோட ஒரு தேவன் பெரியவன் கிடையாது அதனால் அவருக்கு மகாதேவன் பேர் என்ன காரணம்னா சுவாமிக்கு தேவன்னே பேர் தேவன்னு சொன்னாலே போகிறோம் எதிர்வேதம் சொல்கிறது தேவோ தேவசிய தேவகா தேவர்களுக்குள்ள எவன் தேவனோ அவனே தேவன் என்ன பொருள்னா தீப்பே தேதி தேவகா தேவன் என்ற சொல்லுக்கு ஒளி விடுபவன் பொருள் ஒரு பொருள் தானே ஒளி விட்டால் தான் அது ஒளிப்பொருள் அந்த ஒளிப்பொருளுடைய ஒளியை பெற்றுக்கொண்டு ஒளிர்கின்ற பொருள் வந்து உண்மையான ஒளிப்பொருள் இல்லை பெருமானுடைய சக்தியினால விஷ்ணு பரிந்தம் எல்லா தேவர்களுக்கும் சக்தி வருது ஆகவே அவர்கள் ஒளிர்விக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் ஒளியினை பெற்று ஒளிர்கின்ற பொருள்கள் டார்ச் லைட்டை கண்ணாடி மேலே அடித்தா அது கண்ணாடி பிரகாசமாக தெரியுறது ஆனால் ஆஃப் பண்ணிட்டா கண்ணாடி இருட்டாக தெரியுறது ஒளியை வாங்கி ஒழுகின்ற பொருள்கள் தான் எல்லா தெய்வங்களும் தானே ஒழுகின்ற பொருள் விளங்கொழின்னு அவருக்கு பேர் மிக்காய் விளங்கொழியாய் விளங்கொழி என்றால் சுயஞ்சோதி அவனுக்கு தான் தேவன்னு பேர் ஆனால் எல்லாருக்கும் தேவர்கள்னு சாதாரணமாக பேர் இருக்கிறதுனால இவரை விசேடித்து வேற்றுமைப்படுத்தி காட்டுவதற்காக தேவர்களுக்குள் தேவனாக இருப்பவனுக்கு மகாதேவன் என்று பெயர் யார் தன்னுடைய பிரகாசத்தினால எல்லாரையும் பிரகாசிக்கிறாரோ பிரகாசிப்பு பண்றாரோ தமேவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் தசிய பாசா சர்வம் பாதி அவர் தான் ஒளிகிறார் அவர் ஒளியை கொண்டு எல்லாரும் ஒளிகின்றார்கள் அவர் அனைவரையும் ஒளிமயமாக செய்கின்றார் அவர் இன்ப வடிவமாக இருக்கிறார் நம்மை இன்பமயமாக செய்கின்றார் சக்கர இனிக்கிறது அதோடு கலந்த நீர் இனிக்கின்றது ரசோவை சகா ரசகு சேவாயம் லப்வா ஆனந்தி பவதி பரமேஸ்வரன் சிவஸ்வரூபமாக இருக்கார் அவரோடு சேர்ந்த ஜீவன் சிவஸ்வரூபமாக ஆறார் வெள்ளப்பாக போல இந்த தத்துவத்தை தான் சொல்கிறது அப்போ மகாதேவனுங்கிற சொ நாமாவுக்கு என்ன அர்த்தம் மகேஸ்வரனுங்கிற நாமாவுக்கு என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வரனுங்கிற நாமக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லிவிட்டு இந்த நாமாக்கள் எல்லாம் ஒரு சுவாமியினுடைய வெவ்வேறு நாமாக்கள் சுவாமி ஒருத்தர் தான் இதான் பர்யாய நாமான்னு பேர் ஒரே மனுஷன் தான் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு புத்திரன் தன்னுடைய புத்திரனுக்கு அப்பா தன்னுடைய சகோதரிக்கு அவன் வந்து அண்ணா தன்னுடைய பத்னிக்கு அவன் பர்த்தா தன்னுடைய எஜமானனுக்கு அவன் சேவகன் தன்னுடைய சேவகன் அவன் எஜமானன் தன்னுடைய குருக்கு அவன் சிஷ்யன் தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு அவன் குரு இந்த நாட்டுக்கு அவன் ராஜா ஆனால் ஆள் ஒருத்தரதா அதை போல் சுவாமி ஒருத்தரதா அவர் தான் மகேஸ்வரன் அவர் தான் ஈஸ்வரன் அவர் தான் ருத்ரன் அப்படின்னு வரும்போது அவருடைய பெயரில் பிரணவம் ஓங்காரம் உத்கீதம்ங்கிற பர்யாய நாமக்கள்லாம் வருது ஆகவே பரமேஸ்வரன் தான் சாட்சாத் பிரணவஸ்வரூபன் அப்போ ஓங்காரம்ங்கிற பேர் ஏன் அவனுக்கு வந்ததுன்னு சொல்கிறது தாரம்ங்கிற பேர் அவனுக்கு வந்து சொல்கிறது இந்த சம்சார துக்கத்தில் விழுந்தவனை கைதூக்கி விடுறதுனால அவனுக்கு தாரன்னு பேருங்கிறது அப்போ எது உத்கீதமோ எது பிரணவமோ சுவாமியை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் நேற்றுக்கு பார்த்தா சொக்கநாத பெருமான் தானே இன்றைக்கி நம்ம ஏன் பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் வரதா இன்றைக்கி பார்க்கும்போது புதுசாக பார்க்குற மாதிரி தானே தெரியறது அந்த ரசத்தை சுவாமி தராரா இல்லையா அதனால் அவருக்கு பிரணவன்னு பேர் புதுசு புதுசாக தெரிகிறவர் அப்போ எவர் பிரணவரோ அவர் தான் ஓங்காரர் அவர் தான் தாரர் இதெல்லாம் ஓங்காரத்தினுடைய பெயர்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாமாக்கள்னால நாலு வேதங்கள்லையும் பரமேஸ்வரன் ஆகின்ற ருத்ரனுக்கு மட்டும்தான் அர்ச்சனை இருக்குது வேறு யாருக்கும் இல்லை எங்கே இருக்கு நம தாராய நம சம்பவே சமயோ பவே ச இருக்கா இப்போ தாரம்ங்கிற அந்த பிரணவத்தினுடைய பர்யாய நாமாவினால எப்பொழுது பரமாத்மா ஆகின்ற ருத்ரனுக்கு மட்டும்தான் அர்ச்சனை இருக்கோ அப்பொழுது இந்த ஓங்காரத்தினுடைய பொருள் சம்புவாகின்ற உமாகாந்தனை தவிர இன்னொருத்தர் இல்லை அவர் தான் சர்வ ஜெகத் கர்த்தா அவர் தான் பஞ்சகிருத்திய பிராணன் பண்ணுறார் பஞ்சகிருத்திய பிராணனாக இருந்து ஜெகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறார் அவருடைய கிருப்பையினால் இந்த ஜீவன் அவர் ஜுஷ்டனாக இருக்கும் பொழுது அவர் திருப்தி அடையும் பொழுது அவர் கிருப்பைக்கு பாத்திரனாகி அவருடைய சுரூபத்தை அடைஞ்சு புனர்பவம் இல்லாமல் இந்த ஜன்மாவை சபலமாக ஆக்கிக்கிறான் அப்படிங்கிறது வேதத்தினுடைய பொருள் இதை தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கிற அந்த பகவான் நானே வேதத்தின் பொருள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு இதனை விரித்தான் என்று இந்த புராணம் சொல்கிறது நான் ரொம்ப சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்கேன் இதை சொல்கிறதுக்கே ஒரு பத்து பஞ்சு நாள் நம்ம நான் எடுத்து பஞ்சு என்றெல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு கோடிட்டு காண்பிச்சிருக்கிறேன் இதை வேறு விதங்களில் வேறு மற்ற புராணங்களில் அங்கங்கே இதனுடைய தத்துவங்கள் வரும்பொழுது நான் உங்களை விரித்து சொல்கிறேன் என்று
ஆடக மதுரை அரசே பொற்றி குடலிலங்கு குருமணி பொற்றி என்று இவ்வாறு கண்ணுவர் கர்கர் முதலிய ரிஷிகளுக்கு சாட்சாத் சொக்கநாத பெருமான் தட்சிணாமூர்த்தமாக ஆவிர்பாவமாகி இந்த திருவிழாடலை செய்த காரணத்தினால நம்முடைய குருநாதர் அந்த திருவிழாடலை இங்கு சொல்றார் கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணிங்கிறவர் யாரு நம்ம ஊர்ல இருக்க தட்சிணாமூர்த்தி தான் கூடல் இலங்கு குருமணி அந்த திருவிழாடலை நமக்கெல்லாம் அவர் வந்து உணர்த்துகின்றார் என்ற அளவிலே நிறுத்திக் கொள்கின்றேன் நம்ம பார்வதீபதையே